వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం మాపు దివ్యాంగ్ రమణ్ గారు నమస్కారం అండి మామూలుగా ఏంటంటే మీరు చాలా క్వైట్ కామ్ గోయింగ్ కదా ఈ మధ్య ఏమో వార్తల్లో మంత్రి అయిపోయారు ఏంటి ఇంత ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఈ పరిస్థితి ఊహించినటువంటిది అండి ఊహించారు మీరు నేను చేసిన అయితే ఇంకా అసలు నేను ఊహించినది అసలు ఊహించలేదు ఈ టైప్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ అనో ఈ విధంగా వార్తల వ్యక్తిగా ఉండాలన్నటువంటిది నాకు ఎప్పుడు కూడా అలవాటు లేదండి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఎప్పుడు లేదు క్వైట్గా నా పని నేను చేసుకోవాలి ఎంతవరకు ఉండాలి అంతవరకే ఉంటాం కానీ సో అన్నెసరీ డిస్టర్బెన్స్ అండి ఈ మధ్యకాలం ఈ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ కూడా అంటే అన్నెసరీ అయినా లేకపోతే కోర్ తెచ్చుకున్నాయా లేదా కల్పితామా కోరి తెచ్చుకున్నది అయితే లేదండి నథింగ్ ఏ ఒక ఎపిసోడ్లో కూడా కోరి తెచ్చుకుంది లేదండి సరే ఇక తర్వాత ఏంటి ఎందువల్ల వచ్చింది ఏమిటి అనేటువంటిది కొంచెం టైం మిస్ అవుతాను నేను అందుకని కేర్ చేయగలిగింది కాలం అని చెప్పాలా అంతేనండి మీకు మాత్రం తెలియదు ఐడియా లేదండి ఐడియా లేదా లేకపోతే చెప్పలేకపోతున్నారా చెప్పలేకపోవటం అంటే ఏం లేదండి ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి ఏ ఎపిసోడ్లో కూడాను నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది సిట్టి పర్సన్ లేదండి సో లేకుండానే ఇవి వస్తున్నాయి ఈ ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ మీద ఒక్కొక్క విధమైన కథనం అనిపిస్తుంది సో ఏది ఉన్నా ఇప్పటికి కూడాను ఎదుటి వ్యక్తుల యొక్క ఆలోచనలకి అంటే ఇంతమంది మంత్రులు ఉంటే ఒక బీసీ వర్గానికి చెందిన మిమ్మల్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనేది కదా ఒక ఎవరికైనా సహజంగా వచ్చే సందేహం తెలియదండి అది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడాను వివాదాస్పదమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని వివాదాల్లో ఉండాలని కానీ లేకపోతే ఈవెన్ జిల్లాలో కూడా రాజకీయ ఆధిపత్యం కోసం ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయాలి మీరు అసలు ఎప్పుడు లేదండి మా జిల్లాలో నలుగురు మంత్రులు ఉన్నా కానీ ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవటం ఎవరి కానీ సందర్భం వచ్చి కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకోవటం కానీ పొలిటికల్గా అప్పర్ హ్యాండ్ నాది ఉండాలంటే నాది ఉండాలి దాని మీద మేము ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేయలేదండి ఆ వాతావరణం మాకు ఇప్పటివరకు లేదు సిన్స్ ఏడు సంవత్సరాల నుంచి నేను మినిస్టర్గా ఉంటున్నాను మరి గతంలో ఉన్న మంత్రులు కానివ్వండి ఇప్పుడు కానివ్వండి మేమంతా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు కలిసే చేసుకుంటుంటాం అండి ప్రత్యేక నుంచి సపరేట్ చేయడం యథార్థాలు కానీ కూడా కానీ లేదండి సో మరి సంభవం ఎందుకన్నా కానీ నేను తెలియదు కానీ అనుకోకుండా నేను వివాదాల్లోకి లాగబడుతున్నానా నెట్టబడుతున్నానా అనేటువంటి నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అదేండి జాతకాలు నమ్ముతారా నాకు మొదటి నుంచి దైవభక్తి కానివ్వండి తర్వాత కొంచెం యాస్ట్రాలజీ ఇలాంటివి ఉన్నాయండి సమ కొంచెం కొంతకాలం ఉందండి నాకు బ్యాడ్ పీరియడ్ ఉందా కొంతకాలం దగ్గర మ్యాటర్ ఆఫ్ వన్ వన్ అండ్ ఆఫ్ మంత్ అండి ముందే తెలుసు అయితే నాకు తెలుసు అండి నాకు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ శంకర్రా గారు సంబంధించి ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నేను వార్తల్లో వ్యక్తిగా రావటం అనేది ఐ థింక్ అప్పటికి బిఫోరే సమ్మో కొంత డిస్టర్బెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఇండికేషన్ నాకు ఉంది జ్యోతిష్ చెప్పాడా అని కాదు నాకు ఒక ఉంది సిక్స్ సెన్స్ సిక్స్ సెన్స్ పనిచేస్తుంది అండి ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఏమైందండి ఈ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి కూడాను ఇవాళ్ళకి ఈ ఎపిసోడ్ రేపు ఏమి రాబోతుంది అనేటువంటి దాని మీదే నేను ఆల్రెడీ మెంటల్ ప్రిపేర్డ్ అండి ఎలా అందరూ ఫేస్ అయితే నేను రెడీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నేను ఏ తప్పు చేయను వర్ష పీరియడ్ మొదలైంది అనేది కాబట్టి కొన్ని ఫేస్ చేయక తప్పలేదు సందర్భం ఉన్నా సంబంధం లేకపోయినా సో ఇప్పుడు ఇది మార్చి చివరి గనక అంటే ఏప్రిల్ మే వరకు ఉంటుందండి మే వరకు సో మే వరకు ఇంకా కొన్ని రావచ్చు ఇంకా రావచ్చు అనేది నేను అనుకుంటున్నాను అది ఏ రూపంగా ఏ విధంగా నా మీద అటాక్ జరుగుద్ది అనేటువంటిది భగవంతుడు నిర్ణయం చేయాలి దానికి ఏమన్నా విరుగుడు చర్యలు ఏం తీసుకోవట్లా ఏదో జరుగుతుంటే అయినా మామూలు అనుకోండి ఒక ఆస్పెక్ట్ లో సెంటిమెంట్ అనో జాతకం అనో దాని మీద మనం నమ్మకం పెట్టుకున్నప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఆ నివారణ చర్యలు దాని మీద కూడా డెఫినెట్ గా మన సంబంధం ఉందా లేకపోతే కొంత మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది అందువల్ల ఇది ఏదో జరుగుతుంటే మామూలుగా అయింది మీరు మామూలుగా ఏంటంటే అంటే ఒక అతి సామాన్య కుటుంబం మత్స్యకార కుటుంబంలో కదా పుట్టింది అంటే ఆ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు మంత్రులు అయ్యి కొంచెం నిలదొక్కోవటం అంటే కొద్ది కష్టసాధ్యమే అంటే అసలు ఈ స్థాయికి రావడానికి ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంతకుముందు ఎవరైనా పాలిటిక్స్లో ఉన్నారా లేకపోతే మీతోనే స్టార్ట్ నాతోనే స్టార్ట్ నేను ఎయిటీ సిక్స్ విజయవాడ లాయలా కాలేజ్లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి బయటకు వచ్చానండి అప్పటికే ఐ థింక్ మాకు మా ఫాదర్ ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంటైర్ కోస్ట్లోనే మా ఫాదర్ బ్రాండ్ ఎంవీఆర్ అండి వీర రాఘవయ్య గారు ఓకే సో చాలా మందిని ఎంటర్టైన్ చేసి బోట్ వన్స్ ఎంకరేజ్ చేసి ఈ లోకల్లో వచ్చేటటువంటి ఈ ఫిషింగ్ మెటీరియల్ మొత్తాన్ని కూడాను చెన్నై కలకట ఇట్లాంటి ప్రాంతాలు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఓకే ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి ఉందండి మా ఫాదర్ ఓకే ఇప్పుడు మా ఫాదరు మా కజిన్ వేరే మా ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి జాయింట్కి ఇచ్చేసేవాళ్ళు అంటే అధిక
ఆ స్టేజ్కి అప్పుడు మేము పుట్టే టైంకి ఒక రేంజ్ తీసుకొచ్చినట్టు ఆయన ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ అండి ఆయన ఎర్లీ స్టేజ్లో చాలా కష్టపడ్డాడు కానీ ఆ కష్టాలు అయితే మేము పడలేదండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినంత కష్టాలు పడ్డాం కానీ మా ఫాదర్ మాకు చిన్న కష్టం ఎప్పుడు రెండు ఉంటాయండి మా ఫాదర్ పంపించాడండి ఆయన మమ్మల్ని బాగా చదివించాలి బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీ వచ్చాము ఒక మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి మా పిల్లలు అనే దాని మీద ఆయన ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి మమ్మల్ని పెంచారండి సో మేము చదువుకోవాలి అనేటువంటి దీని ఉండే కానీ ఎంతైనా చదివించడానికి ఆ రోజులోనే మా ఫాదర్ ఆయన కానీ మనిషి కాదండి మరి ఎందుకన్నా నేను డిగ్రీ తోటే ఆఫీసర్ అప్పుడు లైలా కాలేజ్ విజయవాడ అప్పట్లో ఎయిటీ సిక్స్ బ్యాచ్ అండి ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ బ్యాచ్ ఎయిటీ సిక్స్ కాలేజ్ నుంచి బయట రావటంగానే మాకు అప్పుడు నెల్లూరులో పాయింట్ ఉండేదండి ఫిషింగ్ ముత్తుకు ఏదైతే కృష్ణపాటం పూర్ ఆ పాయింట్లో మాకు ఇన్ పాయింట్ ఉండేదండి చేపలు కలెక్ట్ చేయడానికి మాకు బోట్స్ ఉండేది మెకనైజ్ మా ఓన్ మెకనైజ్ బోట్స్ ఆ రోజులోనే ట్వంటీ దాకా ఉన్నాయండి మా ఓనే సో ఈ పాయింట్ నేను అక్కడ చూసుకుంటూ నేను ఓన్గా మెడ్రాస్లోనే అప్పటి వరకు మేము ఏంటంటే మెడ్రాస్లో ఏజెన్సీకి మెటీరియల్ సప్లై చేసేవాళ్ళు అండి లోకల్ ప్రొక్యూర్ చేసి మేము మీడియేటర్ కూడా మెడ్రాస్ పంపించేవాళ్ళు ఓకే మెడ్రాస్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఆ పర్పస్ ఏదో ఆ పాయింట్ యూనిట్ ఏదో మనమే ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఎట్టు ఉంటుందనే దాని మీద నేను సమ్మ కొంత ప్లాన్ చేసుకుంటున్నానండి ఎయిటీ సెవెన్లో ఎర్లీ సెవెన్ ఎర్లీ డేస్లో సో అనుకోకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత సమ్మతులు రద్దు అయ్యి మండల వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత మండల ప్రెసిడెంట్గా నన్ను ఇచ్చేయాలని చెప్పేసి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకుని నేను నెల్లూరులో ఉన్న వ్యక్తి నన్ను పిలిపించారండి యాక్చువల్ అప్పటికి నేను కాలేజ్ టైంలో కూడా నేనేంటో నా పని ఏంటో నా ఫ్రెండ్స్ ఏంటో అంతవరకే కానీ సో కాలేజ్ పాలిటిక్స్లో కూడా నేను పెద్ద ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను కాదండి ఓకే కామ్ గోయింగే నేను కామ్ గోయింగ్ అండి అప్పుడు నా నేను ఎస్ఎఫ్ఐ విజయవాడలో అసలు అంత కామ్ గోయింగ్ ఎట్లా సాధ్యం పైగా లైలా కాలేజీ కానీ చైన్ బ్యాచ్లు ఈ బ్లేడ్ బ్యాచ్లు ఉంటాయి కదా ఏ బ్యాచ్లో ఉన్నా మా బ్యాచ్ అంటే సపరేట్గా ఉండేది ఆ బ్యాచ్లతో కలిసి వాళ్ళు కదా కలిసే వాళ్ళు కాదు ఉన్నారు కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి లేదంటలేదు ఏదన్నా అనవసరమైన వివాదాల్లో మేము ఎప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం కదా మాకు లిమిటెడ్గా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఫ్రెండ్స్ మేము కూర్చుని ఏదన్నా కానీ ఒక కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తోటి సో మీరు గాలి బ్యాచ్ కాదు నేను ఎప్పుడు అట్లా ఆ లైఫ్లో వెళ్ళలేదండి ఓకే సరదాగా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం కానీ అది ఓకే స్టూడెంట్ లైఫ్ కనుక ఎవరైనా నాకు ఆ రోజుల్లోనే నేను బుల్లెట్ మైండింగ్ చేసేవాడండి కాలేజీలో వెనకాల అమ్మాయిలు ఎక్కడికి వచ్చి తిరిగేవాళ్ళ సరిగా అయ్యి పర్సనల్ అంటే ఖచ్చితంగా కాలేజ్ డేస్లో బుల్లెట్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళు ఆ బుల్లెట్ వేసుకుని తయారయ్యేవాళ్ళు వెనకాల సీట్ ఖాళీ పెట్టి నేను ఆ రోజుల్లోనే రేపాయిన కళ్ళ చూడ పెట్టుకుని మెడ్రాస్ నేను ఓన్గా పర్చేజ్ చేసుకుని రేపాయిన కళ్ళ చూడండి ఈ మధ్య వరకు దాని జాగ్రత్తగా ఉంచేయండి అవునా ఓకే బుల్లెట్ వేసుకుని నేను ఇదేవాడు హాస్టల్లో ఉంటూ కూడా అంత దగ్గరికి ఇచ్చేసేవాళ్ళం కొంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ మేము అంత కలుస్తూనే ఉంటాం ఓకే సో ఎయిటీ సెవెన్లో మండలాలు రావడం నన్ను పిలిపించారు అండి సో నేను ఇతను కంటెస్ట్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం వస్తుందని చెప్పారంటే నాకే రాజకీయాలు అండి నాకు సంబంధం లేదు నేను నా బిజినెస్లో అయినా సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను నాకు కుదరదని చెప్పి చెప్పానండి సమ్మ మా ఫాదర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి అప్పుడు మాకు తాలూకాలో మా పెద్దలు యాక్చువల్గా నేను వాళ్ళ రాజకీయాలు ఈ స్థాయికి వచ్చానంటే ఆయన సింగం బసపని గారు ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్సీ అవును అప్పట్లో మా ఫాదర్కి వాళ్ళు కొంచెం అటాచ్మెంట్ ఉండేదండి ఆయన మా ఫాదర్ని అడగటం మీ మీ అబ్బాయిని రాజకీయాల్లో పెడదాం కురాడు కొత్తగా వచ్చాడని చెప్పేసి అంటాం సో ఒక విధంగా ఆ రోజు నేను మండల ప్రెసిడెంట్గా నామినేషన్ నాకు ఇష్టం లేకుండానే నేను నామినేషన్ చేయటం జరిగిందండి అది అందరు కలిసి కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చేసారు నేను ఎవరైనటువంటి నా ఊళ్ళో నేను పుట్టినటువంటి ఊళ్ళో చాలా మంది కూడా తెలియదండి ఎందుకంటే మొదటి నుంచి మా ఎడ్యుకేషన్ అంటే మా ఫాదర్ బయట విజయవాడ చదివిచ్చేసారు కనుక కొంతకాలం గుంటూరులో చదివానండి ఇంటర్మీడియట్ శ్రీరామ గురుకుల పాఠశాల చిలుమూరు అండి అప్పట్లో అది చాలా చాలా ఫేమస్ అవునండి చాలా ఫేమస్ ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ చదివానండి డిగ్రీ లాయాల అట్లా ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం బయట ఉండేవాడిని కాల్ డేస్లో ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మా షెడ్కి వెళ్ళిపోయి బిజినెస్ లైన్ లో కాస్త అక్కడ దొరుకుతున్న ఎపిసోడ్స్ అని చూసుకుంటూ ఉండేవా ఈ విధంగా అనుకోకుండా ఇష్టం లేకుండా నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను ఓకే ఇష్టం మనస్ఫూర్తికి అయితే మాత్రం పాలిటిక్స్ లో నేను రాలేదండి అట్లాగే ఎయిటీన్ నైన్ కూడాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మేము మండల ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు నా మ్యారేజ్ కూడా అవ్వలేదండి ఎయిటీన్ నైన్ నేను కంటెస్ట్ చేసేది బిఫోర్ ఫ్యూ మంత్స్ బిఫోర్ నా మ్యారేజ్ అయింది పోటీ చేయడానికి ముందు
పోటీ చేసాం కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఆ రోజు నాకు కొంచెం బాధ కలిగించినాయి ఎయిటీ నైన్ లో నేను యాభై ఆరు రోడ్లతో ఓడిపోయాను స్టేట్ లో అది చిన్న వయసు కంటెస్టెంట్ పైకి నేను యాభై ఆరు రోడ్లతో ఓడిపోయాను ఆ ఎపిసోడ్ లో నేను అనుకున్నానండి ఏదేమైనా కూచినపూడి నియోజకవర్గం నుంచి నేను గెలవాలి నిన్నది వరకు కూడాను నేను ఇష్టం లేకుండా రాజకీయాల్లో కంటిన్యూ అయ్యాను కానీ ఇష్టంతో ఇక రాజకీయాలు చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు నాకు కొంచెం బాధ కలిగినాయి దాంతో నేను పట్టుదలకు ఆ రోజు బాధ కలిగించిన సంఘటనలు సంభావ కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు మీకు తెలియని ఏం కాదు గ్రూప్ రాజకీయాలు కమ్యూనాలు వైజ్గా చూసుకుంటే మా చాలా మైనర్ కమ్యూనిటీ ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో అప్పుడు నేను మండల ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అయ్యి కాలేజ్గా వచ్చాను కొంత ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ ఉంది సో కొంతమంది సీనియర్స్కి మా పార్టీ వాళ్ళకి ఈ కురోడ్ అయింది నిన్న కాక మన రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు మండల ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు పిలిచి ఇచ్చారు మన ఎంతో కాలం నుంచి రాజకీయాలు ఉంది ఈ రోజు వరకు మనకి ఇది లేదని వచ్చిందండి అది అందరిలో వచ్చింది సో ఆ ఎపిసోడ్ ఒకటి నేను కౌంటింగ్ వెళ్తుంటే రేపల్ల కౌంటింగ్ వెళ్ళాలండి మాకు ఆ రోజు నా నేటి ప్లేస్ నిజాంపట్నం నుంచి వెళ్తున్నాను గుడ్డిగా వెళ్ళాను ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ విలేజ్ దగ్గర నా మీద అటాక్ జరిగిందండి ఆ అటాక్ కారణం ఏంటంటే పోలింగ్ రోజు నిజాంపట్నంలో మా నేటి ప్లేస్లో ఒక సమ్ నిజాంపట్నం కురవడం మా కురవడం ఏదో కొట్ట మీద సంహేదం జరిగింది ఓకే దాన్ని వాళ్ళ బంధుత్వంగా తీసుకొచ్చి ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళు మా వాళ్ళని కొడతారు అన్నట్టుగా తీసుకొచ్చేసి నా మీద అటాక్ చేశారు నేను అంబాసిడర్ కారులో ఉన్నాను నేను నా సొంత కార్ అది ఆ రోజు నాకు అంబాసిడర్ కార్ ఉండేది ఐ థింక్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఏమనండి నేను సెంటర్లో ఉన్నాను ఈ బర్సులతో రాడులతోటి అటాక్ చేశారు అటాక్ చేసినప్పుడు నేను సెంటర్లో ఉన్నాను లక్కీగా నాకైతే ఏం కాలేదు మా ఫ్రెండ్ ఒక అతనికి చెయ్యి బాగా దెబ్బతుంది అంటే అది కొట్టినప్పుడు చెయ్యి అడ్డం పెట్టాడు బాగా దెబ్బతుంది కారు బాగా డ్యామేజ్ అయింది ఆ రోజు సినిమా స్టైల్లో నేను వెహికల్ ఇట్లా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర వెళ్ళిపోయాను పోలీస్ స్టేషన్ కదా కంప్లైంట్ ఇచ్చాము నా మీద అటాక్ జరిగింది అనేసరికి నాకు వచ్చినటువంటి కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ అంతా కూడా భయపడిపోయి వాళ్ళు ఎటువంటి అయిపోయారు నేను అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ఏజెంట్స్ చూసుకుని కౌంటింగ్లోకి వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జరిగిందండి కౌంటింగ్ గవర్నమెంట్ వచ్చి నేను తెలిసింది తెలిసి కూడాను ఆ టైంలో మీరు రీ కౌంటింగ్ కూడా తెచ్చుకోవటానికి వీళ్ళైనటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలో నేను ఉండాల్సి వచ్చింది ఓకే ఎందుకని సో కొన్ని ఎపిసోడ్స్ కొన్ని పరిణామాలు అట్లా వచ్చేసింది సో నేను ఆ రోజే డిసైడ్ అయిపోయాను ఏదైనా కానీ తెలుసుకోవాల్సింది కాన్స్టెన్సీలో నేను రాజకీయంగా ఎంతవరకు వస్తానో తెలుసుకోవాలని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యాను ఆ పట్టుదలే నన్ను అప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్గా జనాల్లో ఉంచేట్టుగా చేసింది ఎక్కడున్నా ఏ మార్మలు ఏదున్నా కానీ నేను వ్యాపారంలోకి ఎంటర్ అవుదాం అనే ఆలోచన వచ్చి కూడాను ఒకవైపు కొంచెం మా ఫాదర్ ఉన్నా కానీ చిన్న కొద్దిగా వ్యాపారం చూసుకుంటూ పాలిటిక్స్లో కంటిన్యూ అయ్యానండి సో నైంటీ ఫోర్ మళ్ళీ నైంటీ ఫోర్లో రాష్ట్రం మొత్తం మీద పెద్ద పెద్దలు ఉన్న వేవులు వేల వేల తేటతో ఓడిపోయినాక నేను ఓన్లీ లెవెన్ హండ్రెడ్తో ఓడిపోయాను అవును నైంటీ ఫోర్లో కూడా అవును ఇక నైంటీ నైన్ నుంచి మొదలు ఇక రెండోసారి ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా కొంచెం పట్టుదల ఇంకా పెరిగిందండి సో ఇక్కడ నుంచి నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ కంటిన్యూ చేస్తుంది కంటిన్యూ గెలుస్తూ వచ్చారు సో ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో నేను ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోయాను చాలా నష్టపోయాను ఫైనాన్షియల్గా బిజినెస్లు దెబ్బతిన్నాయి పాలిటిక్స్ లో ఫైనాన్షియల్ గా దెబ్బతిన్నాం ఏది జరిగినా కూడా మా ఫాదర్ ఎక్కడ కూడా మమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేయలేదండి ఓకే మెయిన్ రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ చేయించడం తీసుకొచ్చే దానిలో మా బసపన్నయ్య గారు ఎంత నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ రోజు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ పరంగా ఫైనాన్షియల్ గా మా ఫాదర్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు మోరల్ గా మా ఫాదర్ అంత సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఓకే సో ఆ దీంతో నేను వాళ్ళు ఈ స్థాయికి రాగలిగాను ఇప్పుడు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో జనరల్ గా ఏంటంటే బీసీలు అంత సంఘటితం కావాలంటుంటారు కదా కానీ మా కూచినిపూడిలో కానీ ఇప్పుడు మిక్స్ అయిన రేపల్లో కూడా మత్స్యకారులకి గౌడలకి ఎందుకు అంత వైరం వస్తుంది వైరం ఎప్పుడు లేదండి ఎందుకు లేదు ఉందిగా లేదండి వైరం ఎప్పుడు లేదండి లేదండి యాజ్ నేను ఎమ్మెల్యేగా కూచినిపూడి కాంటెన్ కాన్స్టెన్సీలో అంత నేను కంటెస్ట్ ఎయిటీ నైన్లో కంటెస్ట్ చేసేంత వరకు కూడాను ఎవరు కంటెస్ట్ చేసినా ఒకే సామాజిక వర్గం నుంచి కంటెస్ట్ చేశాడు గౌడ కమ్యూనిటీ నుంచి కంటెస్ట్ చేశాడు అండి ఎవరు కంటెస్ట్ చేసిన ఏ పార్టీ నుంచి అయినా కానీ పెద్ద అనగాని భవంతరావు గారు కానివ్వండి అప్పట్లో యువర్ సుబ్బారావు గారు కానివ్వండి యువర్ సీతారాం గారు కానీ ఎవరు కంటెస్ట్ చేసినా అదే కమ్యూనిటీ గౌడ కమ్యూనిటీ అదర్ దాని గౌడ కమ్యూనిటీ ఫస్ట్ కంటెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఫస్ట్ టైం నేనేనండి అట్లా కొంత గ్యాప్ ఉంటుంది కదా సహజవాది మా సీటు పోగొట్టుకుని అదర్వైజ్ ఇంకా ఆ కమ్యూనిటీను ఫెస్ట్ మ్యాన్ క
ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఆ తర్వాత నుంచి కూడా కంటిన్యూ అవుతానే వచ్చింది ఆ సాంప్రదాయం కంటిన్యూ అవుతానే వచ్చిందండి సో గౌడ వర్సెస్ మత్స్యకార్ లాగా నడుస్తుంది వర్సెస్ అనే పదం లేదండి కంటెస్ట్ ఫ్రెండ్లీ కంటెస్టెంట్ అండి వర్సెస్ అనేది లేదండి ఎప్పుడు కూడా సో మీరు ఆ క్యాండిడేట్లు మీరు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటామండి అంతలో అంతకుముందు సీతారాం గారి తోటి నేను త్రీ టైమ్స్ పెద్ద ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ తర్వాత శంకర్ రావు అని మిత్రుడు తర్వాత మన సత్యప్రసాద్ ఎవరు కంటెస్ట్ చేసిన ఆ పార్టీ తెలుగుదేశం నుంచి ఆ సామాజిక వర్గం వచ్చేవాడు ఎవరు చేసిన కంటెస్ట్ వరకే సీరియస్ తీసుకునే వాడు కానీ అదర్వైజ్ ఏదన్నా కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి కలవటం ఫ్రెండ్లీగా కలిసేవాడు ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ అండి దట్ నా నేచర్ అయితే నేను ఎప్పుడు వివాదాలకు తెలియని కాదండి అందువల్ల మాకు ఆ ఎలక్షన్ వరకే కంటెస్ట్ అనేటువంటి అదే తర్వాత మిగతా అదంతా నార్మల్ అయినండి మీరు రాజశేఖర రెడ్డి క్యాబినెట్ లో ఉన్నారు రోజశేఖర క్యాబినెట్ లో ఉన్నారు కిరణ్ ఇప్పుడు ఆ రెండు ఎపిసోడ్లో బాగా సేఫ్ గా ఉన్నారు మీరు ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మొదలైంది మీ కష్టాలు సహజంగా ఈ డిపార్ట్మెంట్ అలాంటిది అండి జనరల్గా ఏంటంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ మీద బయట పబ్లిక్ లో ఒక రకమైనటువంటి అది అపోహలు అనాలో లేకపోతే ఇంకో రోమస్ అనాలో తెలియదు కానీ చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయండి ఏదేదో జరిగిపోతుంది డిపార్ట్మెంట్ లో అనేటువంటిది కానీ అది చాలా తప్పండి ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఏ విషయంలో ఎంతవరకు చదవాలో అంతవరకు ఉండే వ్యక్తి నేను మనకి డబ్బు సంపాదన ధ్యేయం అనేటువంటి ఆలోచన నాకు ఏ రోజు లేదండి నాకు ఎప్పుడు లేదండి ఎవరైనా సందర్భంలో ఏదైనా పని చేయించుకుంటేనో లేకపోతే జరిగితేనో ఇది ఈసారి ఇది ఉంచండి అని చెప్పి అంటే ఏదైనా జరిగితే జరగవచ్చేవో కానీ అదర్వైజ్ డబ్బే ధ్యేయంగా నేను ఏ రోజు పని చేయలేదు డబ్బులు అక్కడ పెడితేనే సంతకం పెడతాను నథింగ్ డూయింగ్ అండి నాకు అసలు ఆ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు లేదండి ఈ రోజు వరకు నా కాన్సెన్సీలో కూడాను ఏదైనా ఒక చిన్న పనికి ఈ డబ్బులు తీసుకున్నారనే ప్రస్తావన కానీ లేకపోతే జరి ఇట్లాంటి ఎపిసోడ్ జరిగింది అనేటువంటి కానీ పాయింట్ పర్సన్ కూడా ఎక్కడ చూపించలేదండి ఆ అవకాశం నేను ఎప్పుడు ఎవరో తెచ్చుకొని కూడా ఇవాళ కానీ రేపటి రోజు కానీ ముందు రోజుల్లో కానీ ఇంతేనండి నా కరెక్టే కానీ అట్లాంటిది అసలు ఒక మంత్రి మీద అంత యథాలాభంగా ఇంతమంది మంత్రులు ఉన్నారు ఒకవేళ మీ మీద నిజమైతే మిగతా మంత్రులకు కూడా మా ఊళ్ళు ముడతా ఉండి ఉండాలి మంత్రులు ఏమన్నా మిగతా పార్టీలకు కూడా లేకపోతే ఎవరికే అందకుండా ఉండి ఉండాలి ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అంతే కదా సో ఒకటే మంత్రిని పది లక్షలు ఇచ్చారు అని చెప్పి ఏసీబీ వాళ్ళు చార్జ్ షీట్లో పెట్టేశారంటే ఎట్లా దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ప్రజలు ఎట్లా కన్విన్స్ చేసుకోవడం ఎట్లా అది ఒక విధంగా నాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉందండి కారణం ఏంటంటే నా మీద ఏదైతే పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చిన ఎలిగేషన్ రైట్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడు రమణ అనే వ్యక్తి కానివ్వండి మీ పేరే పల్లి నా పేరు వాళ్ళకి నాకు అసలు అతనికి నాకు ఏదైనా సిండికేట్ మెంబర్స్ తోటి ఏదైనా ఒకటి రెండు ఇష్యూస్లో వస్తే కలిసే కలిసి ఉండొచ్చామో కానీ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ అనేటువంటి నాకు పెద్ద ఐడియా లేదండి కానీ సంబంధం లేకుండా సందర్భం లేకుండా నా ప్రస్తావన రావటం అనేటువంటిది నాకు చాలా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందండి ఆ రోజు నేను తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కలిసి నేను చెప్పానండి సార్ ఈ ఎపిసోడ్లో నాకు సంబంధం లేదు కానీ నా ప్రస్తావన వచ్చింది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇంటెన్షనల్ కావాలని నా పేరు ఏదైనా ఎవరైనా కావాలని క్రియేట్ చేసి అతనితో చెప్పించారా లేదనుకుంటే దీని వెనకాల ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా నాకు మీ నోటీస్ కింద వస్తే నాకు క్లియర్గా చెప్పండి ఇవాళ ఇది అవుతుంది నేను రేపు ఇంకోటి ఇది అవుతుంది అసలు నా ప్రస్తావన రావటం ఏంటి అనే దాని మీద నేను నేను ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసులు కూడా పెట్టానండి వారు కూడాను నాకు ఎక్కడ కూడా ఇచ్చేకుండా నా మోరల్గా నేను మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ ఇచ్చారండి కరెక్టే కానీ ఆయన తెలియకుండా అయితే బెటర్గా ఇది ఇది ఆయనకి తెలిసి జరిగింది అంటే నేను అసలు ఎట్టి పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే ఏసీబీ వాళ్ళు నాకు ఎక్సైజ్ మినిస్టర్గా ఇచ్చి నాకు మ్యాక్సిమం గౌరవ్ ఇచ్చారండి మరి అలాంటి పరిస్థితిలో మళ్ళీ ఈ విధంగా నన్ను డ్యామేజ్ అయింది కదా మంత్రిగా ఉండి ఒక మంత్రి పేరు చార్జ్ షీట్లో కానీ వీటి ఎఫ్ఐఆర్లో కానీ వీటి పెట్టేటప్పుడు ప్రభుత్వానికి చెప్పకుండా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించే పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వ శాఖ అయినా ఉందని నమ్ముతారు మీరు నిజా నిజాయితీగా చెప్పుకుందాం చూడాలండి నాకైతే ఎక్కడా కూడా వారిని సస్పెక్ట్ చేయట్లేదు అది ఎట్టి పరిస్థితి అది కరెక్ట్ కాదని కూడా నేను నేను చెప్తున్నాను అండి నా ఆత్మసాక్షి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఇట్లా ఆయన్ని సస్పెక్ట్ చేయటం అనేది సమా జరిగింది ఎందుకు ఆయన పెట్టమన్నాడని నేను అంటలా ఆయన పెట్టమంటే పెట్టారని కాదు నా ఉద్దేశం ఆయన తెలియకుండా అయితే జరగదు లేదండి ఆయన తెలిసి అయితే ఇప్పుడు అన్నేసరి ఒక తన క్యాబినెట్ కొలిక్ నేను నన్ను నన్ను బాగానే లైక్ చేస్తారు కరెక్ట్ కదా ఒక మాట అనుకుందాం ఇప్పుడు సపోజ్ అట్లాగే అనుకుందాం నిజంగా
అన్నారట్లా అందరినీ <laughs> 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 ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ శాఖ అనగానే డబ్బులు మందు దాంతో పక్కనే డబ్బు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ అటువంటిది దాంట్లో లంచాలు తీసుకుంటారు అని తీసుకోరు అని అని ఎవరన్నా అంటే అది ఆశ్చర్యపోవాల్సిన విషయం అంతే కదా రెండోది మీరు విచ్చలవిడిగా ఓపెన్ యాక్షన్ పెట్టి అడ్డగోలు రేట్లకి పాడేటట్టుగా చేసి ఒక రకంగా గవర్నమెంట్ ప్రేరేపించింది న్యాయంగా చెప్పాలంటే ఆ వ్యాపారుల్ని మీ ఇష్టం వచ్చిన రేట్లకు అమ్ముకోండి పర్వాలేదని కూడా ఓరల్గా హామీ ఇచ్చారు కదండి అలాంటి సందర్భంలో ఎంఆర్పి అని చెప్పి మళ్ళీ మీరు బయలుదేరి ఇంతకు తప్పితే అమ్మడానికి వీల్లేదు అనే నైతిక హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉంది అసలు అంటే ఇక ప్రభుత్వానికి ఆ హక్కు ఉందా లేదనే దానికైనా లేదనికైనా ముందు యాక్చువల్ ఓపెన్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ పెట్టడం వల్ల ఇది ఈ వ్యవస్థ కొంచెం ట్రాక్ తప్పింది అనేటువంటి రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి యాజ్ ఎ కన్సర్న్ మినిస్టర్గా నేను అనే సందర్భాల్లో మీడియా ముందు మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయండి సో ఎంఆర్పి ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు అన్నట్లు యాభై లక్షల రూపాయలు దాన్ని రెండు కోట్లు పెట్టి పాడుకున్నారు రెండు కోట్లు పెట్టి పాడుకున్నప్పుడు ఇది జనరల్గా ఆ రేంజ్లో వాళ్ళ పెట్టుబడులు వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ఇంట్రెస్ట్లు లంచాలు ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసి ఉంటాయి కదా ఏ టు జెడ్ వస్తాయి దాంట్లో ఇప్పుడు మీడియాతో సహా అందరికి ఇవ్వాలయ్యే ఇవ్వాలా లేదా మరి ఇచ్చినప్పుడు ఎంతమందికి వస్తున్నప్పుడు జనరల్గా వాళ్ళు కొంత విచ్చలవిడిగా అమ్ముకునే దానికి అలవాటు పడ్డారండి అలవాటు పడినటువంటి దాన్నే కొంత కంట్రోల్ చేయాలి పబ్లిక్లో దీని మీద వ్యతిరేకత వస్తుందనే దాని మీద మేము కొంచెం సీరియస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టాం ఎఫర్ట్ పెట్టినప్పుడు కూడా మేము ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో మీరు ఎంఆర్పీ అంటున్నారు మాకు సాధ్యపడదని చెప్పేసి అసోసియేషన్స్ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూడాను మీరు వైలేషన్కి వెళ్ళకుండా కరెక్ట్గా చేయమని మేము చెప్పలేదు కొంచెం రీజనబుల్గా చేసుకోండి అంతేకాని అడ్డగోలు వెళ్ళిపోయి పబ్లిక్ని ఇబ్బంది పెట్టి అల్టిమేట్గా ఆ డ్యామేజ్ గవర్నమెంట్ మీద పడి గవర్నమెంట్ బద్రమయ్యే పరిస్థితి వస్తే మాత్రం మేము టార్గెట్ చేయమని చెప్పని ఆ రెండు మూడు సందర్భాల్లో మేము సీరియస్గా చెప్పడం జరిగింది అయినా వాళ్ళలో పెద్ద ఆశించిన స్థాయిలో మార్పు రాలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ పెనాల్టీ రూపంలో మేము ప్రయాణం చేసాం మేము పెనాల్టీలు ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత హైకోర్టు కూడా డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఎంఆర్పీని కంట్రోల్ చేయండి హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చే టైంకి మేము ఆల్రెడీ ఇంకా ఫర్మ్గా స్ట్రిక్ట్గా వెళ్దామని దాని మీద మేము కొంత ఆలోచన చేసాం సైమల్టేనియస్గా మా చర్యలు కానివ్వండి కోర్టు డైరెక్షన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ తో యాడ్ అయింది యాడ్ అయిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది ఇక డెఫినెట్గా మేము స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్ళాలనే దాని మీద స్టబానికి వెళ్ళాం దాదాపు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు షాపులు లైసెన్స్ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది రెండు మూడు బాల్ సీజ్ చేయడం జరిగింది రేట్ల విషయంలో ఈ ఓన్లీ ఎంఆర్పి వైలేషన్ దగ్గర ఎంఆర్పి వైలేషన్ దగ్గర ఆ విధంగా కొంచెం టైట్ చేసుకుంటూ రావడం వల్ల ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడాను ప్రతి మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఎంఆర్పి అమ్ముతున్న పరిస్థితి ఉంది బట్ సేమ్ టైం ఎంఆర్పి అమ్మటం వలన వ్యాపారస్తులో సేఫ్ సైడ్ లో ఉన్నారంటే సమ్మో కొంచెం ఇబ్బంది వాళ్ళు డెఫినెట్ కొంత ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితి వస్తాయి ఈస్ట్ గోదావరి ఐ థింక్ ఈ నాకాడ మిర్యాల గోడ దగ్గర ఎవరు ఇద్దరు జరిగినట్లుంది వ్యాపారస్తులు కొంత ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వస్తుంది వ్యాపారస్తులు కూడా ఆ రోజే మరి ఇంతంత రేంజ్లో మనం వెళ్తున్నామంటే ప్రభుత్వం నుంచి మనకి ఎంతవరకు సహకారం ఉంది అడిగితే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కదా ఆ రోజు ఆ రోజు ఏదో ఓవరల్గా ఎవరో ఒక ఇద్దరు ఆఫీసర్స్ అయితే ఆఫీసర్స్ ఒప్పుకున్నారు అని అంటున్నారండి అది ఎంతవరకు ఆ ఆఫీసర్ ఉన్నంత వరకు అది జరగవచ్చు ఇంకొక ఆఫీసర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో మినిస్టర్ వచ్చిన తర్వాత అది జరుగుద్ది అనేటువంటి గ్యారంటీ ఏముంది గ్యారంటీ లేదు అట్లా అని కాదు యాజ్ ది హోల్ ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టండి పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్సైజ్ ఆదాయం పెంచుకోవడం లక్ష్యంగా ఉంటుంది సో మీరు ఆఫీసర్లకి టార్గెట్లు పెడుతున్నారు మీరంటే నేను అనేది ఈ పూట మీరు ఉండొచ్చు రేపు పొద్దున ఇంకొకరు ఉంటారు ఎవరున్నా సరే అది జరు జరిగేది జరుగు పోయేది కూడా అదే కర్నూలు జిల్లాలో తీసుకుంటే ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ మీటింగ్ పెట్టి ఇంతకంటే మా వాళ్ళు కాదు కావాలంటే లీవ్లో పోతామని తీర్మానం పాస్ చేసుకున్నారు అట్లా జిల్లాల్లో జిల్లాలు జిల్లాలుగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇక ఇంతకంటే అమలే మేము ఆ స్థాయికి వచ్చేసింది కదా టార్గెట్స్ దగ్గర టార్గెట్స్ దగ్గర వచ్చింది కదా అంటే టార్గెట్ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఒకటి ఎంఆర్పి వైలేషన్ అనేటువంటిది ఇవాళ కొత్తగా వచ్చిన నేను అదే అంటున్నా మీరు అది పర్సనల్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను అది అది మీ మీరు పెట్టారని నేను అన్నాం అది ఎన్ని అన్ని ప్రభుత్వాలు అట్లా పెట్టుకుంటా వచ్చాయి ఎందుకంటే మీకు డబ్బులు కావాలి కదా గొంగట్లో తింటూ
ఇసుక మేము ఆక్షన్ వేసుకుని చేస్తున్నారు మీరు బీచ్లు ఇష్టం వచ్చిన రేటుగా అమ్ముకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు దాని మీద కూడా హైకోర్టు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి టైట్ చేస్తున్నారు మరి అఫ్కోర్స్ అది ఇంకా రేటు పెరుగుతుంది అనుకోండి టైట్ చేసే కొద్దీ ఇసుక రేటు పెరుగుతూ ఉంటుంది కది ఇక అది అల్టిమేట్గా మళ్ళీ టైట్ చేసే కొద్దీ రేటు తగ్గింది ప్రస్తుతానికి తగ్గింది బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలుస్తుందిగా మళ్ళీ కొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీ అంటే కొత్త ఆక్షన్ పాలసీస్ పాలసీని బట్టి ఉంటుంది పాలసీ లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు పాలసీని బట్టి ఉంటుంది అంతకుముందు అసలు ఇంత సిండికేట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం కలు మామూలాలు ఉండేవి కలు సిండికేట్లు ఉండేవి సారా సిండికేట్ సారా సిండికేట్స్ అంతే ఉండేవి ఈ షాపులకు ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు కొత్తగా కేవలం ఏంటంటే ఈ ఈ విధానం వల్ల వచ్చింది కేవలం అంతేనండి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ విధానం వల్ల అదే నీ ఓపెన్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ వచ్చి మిస్టర్ వచ్చిన పాడుకోండి అని ఎప్పుడైతే అన్నామో ఆటోమేటిక్గా అది దారి తెరిపోతుంది కదా కానీ ఈ ఇది ఒక సరైన విధానం కాదనంటూనే ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ మీరు మీకంటే ముందున్న మినిస్టర్లు ఇంతమంది మంత్రులు పనిచేసి సరైన విధానాన్ని ఎందుకు తీసుకురాలేకపోతారు సరైన విధానం అంటే ఎప్పుడు కూడాను ఆక్షన్ విధానానికి ఎంఆర్పీకి లింక్ పెట్టకూడదండి ఇప్పుడు తత్వం బోధపడిందా వాస్తవం అది ఈ రెండింటికి ఎప్పుడు లింక్ పెట్టకూడదు కుదరదు అది అనైతిక ఇమ్మోరల్ అది ఎందుకంటే అది ఎట్లా సాధ్యం ఆక్షన్ పెట్టిన తర్వాత ఎంఆర్పీ ఎట్లా కుదురుతుంది కుదరదు అది సో అందువల్ల ఆ విధానం లేకుండానే ఆదాయం అనే ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండాగా కాకుండా ఏదైనా ఒక బెటర్ పాలసీ తీసుకురావాలని దాని మీద ఇవాళ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం అండి దాని కోసం మోస్ట్ ఆఫ్ జూన్ కల్లా కొత్త పాలసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆక్షన్ సిస్టమ్ వచ్చేస్తుంది సో డెఫినెట్గా ఈ విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో మంచి పాలసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని దాని మీద మేము ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ గతంలో ఉన్నటువంటి ఎపిసోడ్స్ అన్నిటిని కూడా నువ్వు అనుభవాన్ని అన్నిటిని కూడా తమిళనాడు పాలసీ లిస్ట్లో పెట్టింది అదే తమిళనాడు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అని చెప్పలేమండి ఇంకా ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక పాలసీ ఉంది ఇప్పుడు మా అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా బే ఓపెన్ ఆక్షన్ సిస్టమ్ మన దగ్గర ఉంది తమి మహారాష్ట్ర కూడా ఓపెన్ ఆక్షన్ సిస్టమే యాక్చువల్ రేట్లు మనకన్నా కూడా మహారాష్ట్ర ఎక్కువ అండి అవును చాలా ఎక్కువ మీకు ఓపెన్ యాక్షన్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైనా సప్లై అండి కర్ణాటక ఉంది లైసెన్స్ సిస్టమ్ అంతే కేరళ తమిళనాడు ఢిల్లీ ఇలాంటి చోట్ల గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తుంది అవును సో ఒక ఆస్పెక్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏకవర్ చేసి గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తే కొంత నిరుద్యోగులు కూడా ఉపాధి కల్పించిన అవుతారు అనేటువంటిది కూడా వినపడుతుంది మరి అది ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుంది అనేటువంటి కొంత క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది కొంచెం టైం ఏది ఎటు పోయినా కానీ డబ్బులు అయితే రావాలి ముందు గవర్నమెంట్కి గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ ఒకటే అనేది దాని ఈ ఎక్సైజ్ శాఖ మేము చూడదలుసుకోలేదండి గతంలో ఏం జరిగినా కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఆ విధంగా చూడదలుసుకోలేదు పాలసీ పెట్టే వరకు చూడరు పాలసీ అమలు చేసేటప్పటికి మాత్రం మీరే కాదు అక్కడ నేను వచ్చి కూర్చున్నా అదే పరిస్థితి లేదండి ఈ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి గతం కన్నా కూడా ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇవాళ పబ్లిక్లో దీని మీద ఒక క్లారిటీ వచ్చిందండి గతంలో ఇంత క్లారిటీ లేదు డిపార్ట్మెంట్ ఎపిసోడ్స్ ఏంటి ఏ విధంగా వైలేషన్ రోడ్డును పడిపోయి ఏ విధంగా ఏంటంటే ఇవరకు గతంలో లేదు ఇవాళ మొత్తం ఇవాళ రోడ్డును పడింది ఏం జరుగుతుంది మొత్తం పబ్లిక్ కూడా ఒక అవగాహన వచ్చింది సో ఈ పరిస్థితిలో గవర్నమెంట్ కూడా ఏదన్నా కాస్త అటు ఇటు వీళ్ళకి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా కూడా పబ్లిక్ నుంచి కూడా కొంత వ్యతిరేకత వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది అందువల్ల మేము ఆదాయమైనటువంటి ప్రధానమైనది కాకుండా ఒక బెటర్ పాలసీని తీసుకున్న దాని మీద మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం డెఫినెట్గా వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అదండి మీకు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిద్రపట్టకుండా చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆ మధ్య కృష్ణా జిల్లాలో ఈ కల్తీ సారా మైలవరం మైలవరం దగ్గర ఏంటంటే తను అధికారంలోకి వస్తాక రేట్లు అడ్డగోలుగా పెంచేస్తాను నేను సో అందుబాటులో లేకుండా చేస్తానని చెప్పి విన్నారు అది చూసారా సో అరి కడతానో ఐ థింక్ ఏదో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు విన్నారు అదే ఈ మద్యం రేట్లు బాగా పెంచుతాం ఉంది రేట్లు పెంచడం వల్ల తాగటం తగ్గించేస్తారనేది ఒకటండి రేట్లు పెంచినందువల్లే తాగుడు తగ్గుద్దు అనుకుంటే అది పొరపాటండి కానీ ఈ మధ్య కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని చర్చల్లో కొంతమంది క్లోజ్ అసోసియేట్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఈ చీప్ బ్రాండ్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు అవాయిడ్ తీసేసేయండి మార్కెట్లోంచి మీడియం నుంచి హై రేంజ్ బ్రాండ్స్ మార్కెట్లో పెట్టగలిగితే ఐ థింక్ చాలా వరకు కొంత ఈ కామన్ మ్యాన్ ఎక్కువగా నష్టపోకుండా హెల్త్లు పో ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకోకుండా ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా కొన్ని ఇలాంటివి జరుగుతాయి అనేటువంటిది మీరు అన్నట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ కానీ కొంత డిస్కషన్స్ వచ్చినాయి సో అది కరెక్ట్ కాదు నేను అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడైతే మనం మీడియం నుంచి హై రేంజ్ పెట్టి డబ్బులు ఎక్కువ రేట్లు ఎక్కువ పెట్టేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఇల్లిసెట్ లెక్క తయారు సార్ తయారవుద్ది కల్తీ కలు వచ్చేస్తాయి
దాంట్లో మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ జరుగుతాయి ఎవడో తెలియదు కంట్రోల్ ఉండదు కంట్రోల్ ఉండదు సో ఇంకా చాలా అనర్థాలు జరిగే పరిస్థితులు ఉంటాయి సో అది కరెక్ట్ కాదండి అది నువ్వు రేటు పెంచినంత మాత్రం తాగేవాడు తాకుండా ఉంటాడంటే అది తప్పది ఆల్టర్నేటివ్ మెదడ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు సారాయో లేకపోతే పది రూపాయలకి ఇరవై రూపాయలకి ఏ బ్రాండ్ అయితే లేకపోతే ఏ ఐటెం గుడుంబాన ఇంకోటి దాన్ని డైవర్ట్ అవుతాడు సో అట్లా ఎప్పుడైతే ఆ డైవర్ట్ అవుతుంటారు అది ఎన్డీపీలు కానీ గుడుంబాలు కానీ తయా కలిపి సారా తయారు చేసేవాడు వాడికి ఈ ఈక్వేషన్స్ ఈ పాళ్ళు ఈ సంపాళ్ళు కలపడం చేయడం తెలీదు వాడేంటే ఓ రోజుకు పది లీటర్లు పోతుంది అనుకుంటే ఇరవై లీటర్లు ఎట్టం మళ్ళీ అని చెప్పి డబడవ కొట్టేస్తాడు మైలవరం జరిగింది ఏంటి అంతే కదండి విత్తనాయలు విత్తనాయల్లో వాడు వాటర్ మిక్స్ చేసాడు సారాయి కూడా కాదండి విత్తనాయల్లో వాటర్ మిక్స్ చేసి కొట్టేసాడు అది చాలా ప్రమాదం అది జరిగి ఏం జరిగింది దాదాపు పదహారు పద్దెనిమిది మంది చనిపోయారు ఇప్పటికీ చాలా మంది ఆరోగ్యపరంగా సంపూర్ణంగా కోలుకునే పరిస్థితి ఉంది సో ఇలాంటి అనర్థాలన్నీ ఉత్పన్నమయ్యే పరిస్థితులు ఉంటాయండి అది చాలా ప్రమాదం అండి సో ఆయన చెప్పిన పాలసీ వర్కౌట్ కాదు ఎట్టి పరిస్థితులు కాదండి ఎట్టి పరిస్థితులు కాదు అది చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి వస్తుంది వీటన్నిటికన్నా కూడా తాగుడు అనే దాని మీద మరి ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది పబ్లిక్ సైడ్ నుంచి మనం సారాయో లేకపోతే మద్యపాన నిషేధం చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో సంపూర్ణంగా ఇదేదో మంచి జరుగుద్ది అనుకుంటే అది పొరపాటు అండి గతంలో కూడా కొన్ని అనుభవాలు మనం చూసాం సో అట్లా కాకుండా ఈ తాగుడు వలన సమాజానికి ఏ విధమైన అనర్థాలు చేయడం జరుగుతుంది ఇదివరకు ఏమో కానీ ఇప్పుడు అసలు సాధ్యం కాదులేండి జనాన్ని అలవాటు చేసి పెట్టి ఈ ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ తీసుకురావాలి తాగుడు వల్ల జరుగుతున్న అనర్థాన్ని అనే దాని మీద పబ్లిక్ ఆలోచన దాన్ని డైవర్ట్ చేయాలి కూడా ఖర్చు పెట్టరే లేదండి ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ లో యాభై కోట్లు పెట్టామండి అవేర్నెస్ కి మొదటి నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అదే స్టాండ్ తీసుకున్నారు అదే దీని మీద నాలుగు ఒకటి రెండుసార్లు కూర్చొని డిస్కస్ చేసి రకరకాల ప్రచార సాధనాల ద్వారా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అదొకటే ఏకైక మార్గం అనే దాని మీద ఓ యాభై కోట్లు బడ్జెట్ పెట్టడం జరిగింది ఈ మాస్ క్యాంపెయిన్ జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పెట్టారు కదా బడ్జెట్ లో ఎప్పుడు లేదండి ఎప్పుడు పెట్టినా ఐదు కోట్లు ఆరు కోట్లు ఎంతో కొంత పది కోట్లు పెడుతున్నారు అంత అంతకుమించి లేదండి ఖర్చు కాదు అది కూడా ఖర్చు కావట్లేదండి అట్లాంటిది కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేద్దామని ఆలోచించి ఉన్నామండి డెఫినెట్ గా మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఒకటి యాభై రూపాయలు యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్రచార సాధనాల ద్వారా మనం ఏదో పబ్లిసిటీ చేసినంత మాత్రం ఓవర్ నైట్ మార్పు వస్తుంది అంటే రాదండి ఎట్టి పరిస్థితులు అట్లీస్ట్ ఓకే కొంత ఫేజ్ మేనర్ లో దాన్ని మనం కొంత చేంజెస్ వస్తాయనేటువంటి ఆశ ఎంత అంతకాని అంతే అంటే కనీసం ఏదో చేస్తుంది గవర్నమెంట్ అని అనిపించుకోవడానికైనా పనికి వస్తుంది డెఫినెట్ గా వస్తుంది అండి సార్ ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో పడి ఈ ఆరోపణలో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ అయ్యారు ఒక ఒక స్టేజ్ వరకు రమణాతం నొన్న రమణ నొన్న రమణ అండి నొన్న రమణ ఆ తర్వాత గుడ్డూరు వాళ్ళు ఏమో ఏదో కార్ గురించి ఇచ్చామన్నారు పాచ్యునా నాకు ఇప్పుడు ఇన్నోవా కార్ అండి పాచ్యులేదు నాకేం లేవండి వాళ్ళు ఏదో కొని ఇచ్చామన్నారు వాటి నుంచి కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పటికి సుప్రీంకోర్టు నోటీస్ ఇచ్చింది ఈలోపు సిబిఐ వాళ్ళు పిలిచారు అవునండి ఇప్పుడు చెప్పండి అసలు ఇది ఇది దానికి ఏంటి అసలు అక్కడికి వెళ్దాం అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు నోటీస్ ఒక భాగం సిబిఐ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలిచి క్వశ్చన్ చేయటం ఒక భాగం మళ్ళీ హైకోర్టు కూడా ఏదో నోటీసులు అన్నారు ఈ మధ్య మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమో పోతాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో పిటిషన్ వేసాడు చూడాలండి అది ఈ సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు అంటే గతంలో ఈ పోర్ట్స్ అండ్ ఈ మినిస్టర్ నేను చేస్తున్నానండి అవును మౌలిక వసతులు అవును నేను ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడే ఈ కృష్ణపట్నం పోర్టు కానివ్వండి గంగవరం పోర్టు కానీ మిస్సవటం కానివ్వండి వ్యాంపిక్ వ్యాంపిక్ ప్రాజెక్టు సంబంధించి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మేము మినిస్ట్రీకి ఉన్న గత గవర్నమెంట్లో జరిగిందండి కృష్ణపట్నం గంగవరం గంగవరం ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ దగ్గర ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ చేసే ఇనిషియల్ కమ్యూన్ చేసేటప్పుడు ఏదో కొంత డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది అక్కడ ఏదో ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ అని చోట్ల కృష్ణపట్నం అయితే ఐ థింక్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా పీస్ఫుల్ అయిపోయింది అసలు పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ మైండెడ్గా వెళ్ళారు వాళ్ళు పబ్లిక్ అట్లా కోఆపరేట్ చేశారు విత్ ఇన్ షార్ట్ చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఐ థింక్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ లోనే మేజర్ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి కృష్ణపట్నం అని నవయోగ కంపెనీ వాళ్ళు రావు గారు వాళ్ళని సమ కారణం ఏదో తెలియదు కానీ ఈ వ్యాంపిక్ ప్రాజెక్టు చేద్దాము అనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటి నుంచే రకరకాలైనటువంటి కాంట్రవర్సీ వచ్చింది ల్యాండ్ ఎక్విషన్ వ్యాంపిక్ వాడర్ రేవు నిజాంపట్నం నిజాంపట్నం అనేటువంటిది నా కాన్సెన్స్ నా నేటివ్ ప్లేస్ అవును వాడర్ రేవు ప్రకాశం జిల్లా అట్లా ఈ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ దగ్గర నుంచి
ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎకరాలు ప్రాజెక్ట్ చేయాలని దాని మీద టోటల్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎకరాలు అంటే ఆ రోజు మాకు కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యం వేసింది మా నా పర్సనల్గా నేను కన్సర్న్ మినిస్ట్రీగా నా ఇంట్రెస్ట్ నా సెల్ఫ్ ఏంటంటే ఆ నిజాంపట్నం అనేటువంటిది ఆ ఫిషింగ్ జట్టి అండి ప్రజెంట్ జియోగ్రాఫికల్గా కూడా నేను నా ఈ మా ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ మేజర్ సైకిల్ ఉంది అవును అక్కడ నుంచి అనేక రకాల సైకిల్ అని చూసాము సునామీ చూసాము ఏ ఎపిసోడ్లో కూడాను మా బెల్ట్ ఎప్పుడు కూడాను ఎఫెక్ట్ అయిన పరిస్థితి లేదండి కానీ అంటే యూ షేప్లో ఉంటుంది ఓకే ఎలాంటి పరిస్థితులు అయినా కూడాను అది తట్టుకు నిలబడిగేటువంటి న్యాచురల్గా అక్కడ ఫామ్ అయిందండి అక్కడ సో దట్టు పూర్వం హిస్టరీ కూడాను ఈ నిజాంపట్నం రేవు నుంచి నైజాం నవాబులు కార్గో రవాణా చేసేవాళ్ళు అనేటువంటిది హిస్టరీ చెబుతుంది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లోనే మెడ్రాస్ గవర్నమెంట్లో మన స్టేట్ ఉన్నప్పుడు నిజాంపట్నం ఫోర్ట్కి బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీస్లోనే నిజాంపట్నం ఫోర్ట్ ఏమిటి ఫోర్ట్కి నార్త్ ఏంటి సౌత్ని ఎంతవరకు లిమిట్స్ ఉండాలనేటువంటిది అప్పట్లోనే వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారండి ఆ కా జీవోస్ కూడా ఉంది ఈరోజు సో హిస్టారికల్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ కొంత పోర్టు దాని ఆపరేషన్ జరిగినాయి కాబట్టి ఏదో ఒక విధంగా ఇది టోటల్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా మాది జిల్లాలోనే డెడ్ అండ్ ప్లేస్ అది అవును లాస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఈ మన కృష్ణా బ్యారేజ్ నుంచి వెళ్ళేటటువంటి కృష్ణా వేస్ట్ వాటర్ ఒక పాయి చీలి నా కాన్సెన్షన్లో సీ మౌత్లో కలిసి రెండు మౌతులు ఉన్నాయి నాకు రెండు మూడు మౌతులు ఉన్నాయి సీ మౌత్స్ లంక వెంట దెబ్బ అన్నట్టు ఒకటి అక్కడ కృష్ణా పాయి కలిసి కొత్త పాయిలు ఒక మౌతు నిజాంపట్నం రెండు పాయలు వస్తాయండి రెండు పాయల మధ్యలో విలేజ్ ఉంటుంది సో నాలుగు పాయలు సీ మౌతులో కలుస్తాయి సో ఏదైనా ఒకటి పోర్ట్ లాంటిది వస్తేనే ఈ ఏరియా కొంచెం బాగుపడింది సరైనటువంటి వ్యవసాయం లేదు సరైన ఏదో ఒక ఇండస్ట్రీ కూడా రైస్ మిల్ లాంటిది ఒకటి ఐస్ ఫ్యాక్టరీ ఉండదు మాకు మాకు ఓన్ ఐస్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది స్టిల్ ఇప్పటికి ఉంది నైన్టీన్ సెవెంటీ అప్పటి నుంచి సెవెంటీస్ నుంచి ఐస్ ఫ్యాక్టరీ ఐస్ ఫ్యాక్టరీ ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ గా అట్లా ఐస్ ఫ్యాక్టరీ రైస్ ఫ్యాక్టరీ రైస్ మిల్ అయితే చెప్పుకోదగ్గ ఏం లేదండి అక్కడ చెప్పుకోదగ్గ ఇండస్ట్రీ ఏదో ఉంది ఓన్లీ ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీ అక్కడ దాని మీద కులాలకు అతీతంగా అనేక మంది ఆధారపడి పోతుంది వేల మంది బతుకుతున్నారు సో అంతకుముందు చెప్పుకోదగ్గ ఇండస్ట్రీ లేదు సో అందుకని ఇది అన్నారు సో ఏదైనా వస్తే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఆ ఏరియా కూడా బాగుపడదు దాని ఉద్దేశంతో ఇరవై ఎనిమిది వేల ల్యాండ్ ఎకరాల ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఉన్నా కూడాను ఆశ్చర్యపోయినా కానీ అయితే అంత చేయటం కష్టం అవుతుందండి అంటే రెండు జిల్లాల మీద అండి ఓకే ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఒక మాజీ గుంటూరు జిల్లా కాదు గుంటూరు అండి ప్రకాశం ప్రకాశం అంత కాకపోయినా కొంతవరకు ఏదైనా చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో మేము కొంత ఆ రోజు మూవ్ అయ్యామండి మూవ్ అయ్యాం మేము పబ్లిక్ దగ్గరికి వెళ్ళాము నా కాన్సియన్సీకి సంబంధించి ఒక మూడు విలేజ్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ జరిగే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నా నేటివ్ ప్లేస్ నిజాంపట్నం పక్కన దిండి అడవుల దీవి ఈ రెండు మూడు గ్రామాల్లో జరిగినప్పుడు కూడా పబ్లిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ దీనికి రిలేటెడ్గా వస్తే ఏరియా బాగుపడుద్ది ఇప్పుడు ఈ బహుముల మీద మనం జీవితాల్లో పెద్దగా మార్పు వచ్చేది ఏం లేదు చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి సమ ఇలాంటిది మంచి జరుగుద్దనే దాని మీదే మేము ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తోటి వెళ్ళామండి ఆ రోజు మేము వెళ్ళే ప్రయాణం చేసే కాన్సెప్ట్ మంచిదైంది కానీ రాను రాను ఎంత వివాదాలు సుడిగొండలో ఇరుక్కుంటాం అనేటువంటిది అప్పుడు ఊహించలేదు మేము ఊహించలేదండి అట్లా కాదు యాక్చువల్గా ఆ ప్రాజెక్టు అమలు సందర్భంగా అంటే నిర్ణయం తీసుకుని తుది నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దానికి ముందు దశ అట్లాగే సిబిఐ వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం అడిగారు ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఎకరాలు ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమైనా అభ్యంతరం పెట్టారా పెట్టలేదా గుడ్గా సంతకం పెట్టారా నేను అప్పటికి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అంత పెద్ద ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ జరిగినటువంటి ఎపిసోడ్ ఏదైనా ఉందంటే ఒక వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అది అంతకు మించి ఎప్పుడు కూడా అంత మేజర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అంత భూమి ఇవ్వలేదు లేదు కాకపోతే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఆ ఏరియాలో పోర్ట్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ అనేటువంటిది ఏది లేదు గుంటూరు జిల్లాలో కాటను టొబాకో మిర్చి ఇలాంటి ఎక్స్పోర్ట్ వరెన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడాను పోర్ట్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయాలని ఆలోచనతో పోర్ట్స్ కొంత ల్యాండ్ దాని రిలేటెడ్ కొంత ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయడానికి కొంత ల్యాండ్ అవసరం అవుతుందనే దాని మీద అంత ఎక్స్టెండ్ ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ వెళ్ళగల పెద్ద ఎక్స్టెండ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సమ్మ అది కొంచెం కష్టం అవుద్దు అనేటువంటిది నేను కూడా ఆ రోజు కామెంట్ చెప్పడం కూడా జరిగింది ప్రాబ్లం వస్తుందని కూడా ఊహించారా ఎపిసోడ్స్ ఎదురవుతాయి నేను అయితే ఊహించలేదు కానీ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అంత మాస్ అన్ని వేల ఎకరాలు చేయటం అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుద్ది ఏమో అనేటువంటిది నేను ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు చెప్పడం
ఒకటి రెండు ప్రాంతాల్లో దీని మీద కొంత వ్యతిరేకత రావటం అన్నశ్రీ కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు నన్ను టార్గెట్ చేసి మాట్లాడే పరిస్థితి రావటం దట్టు అదే ఇయర్లో మేము ఎలక్షన్కి వెళ్లే పరిస్థితి ఉండటంతో నేను కొంచెం పరిస్థితి వచ్చి నేను డైరెక్ట్ సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ రేపు నెక్స్ట్ డే టూ మన గవర్నమెంట్ హౌస్ అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉంది కాబట్టి నా జిల్లాకు సంబంధించినంత వరకు పర్టికులర్ నా ప్రాంతానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ అక్విజేషన్ స్టాప్ చేద్దామండి అప్పటికి మేము అక్కడ ఆ పాత మా జోన్లోనే నియర్లీ టెన్ థౌసండ్ ఏకర్స్ చేయాలండి ల్యాండ్ అక్విజేషన్ ఒక పదిహేను వందల వరకే మేము ల్యాండ్ అక్విజేషన్కి రైతులతో మాట్లాడి నెగోషియేట్ చేసి డబ్బులు గుంటూరు జిల్లాలో పదివేలు చేయాలి చేయాలండి పదివేలు ఎకరాలు ఈ యొక్క మేజర్ పార్ట్ నాది పార్ట్ ఆఫ్ బాపట్ల కాన్స్టిట్యూషన్ కొంత లిటిల్ బిట్ ప్యాక్ పాకెట్స్ సో నేను అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వెళ్ళి నేను చెప్పి దాన్ని స్టాప్ చేయించాను బిఫోర్ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత చూద్దాం ఈ లోపు వద్దండి నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి నాకు కొంచెం ఎంబరాసింగ్ ఉన్న పరిస్థితి సో దాంతో మా జిల్లాలో పెద్దగా ల్యాండ్ ఎక్విషన్ జరగలేదండి ఎందుకంటే నేను దానికి సరిగా సహకరించిపోవటం ప్రకాశం జిల్లాలో కొంచెం దాదాపు ఐ థింక్ అప్పటికే నియర్లీ నైన్ థౌసండ్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ జరిగింది అండి సో దాంతో అట్లా టోటల్గా పదివేల ఎకరాలు ఎక్వైర్ చేశారు సో తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద ఇప్పుడు సిబిఐ వచ్చింది ఏమన్నారు అసలు యాక్చువల్గా సిబిఐ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి సమాధానాలు చెప్పిన మంత్రి మీరే అంతేనండి ఎందుకంటే సవిత దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళారు అది రూల్ ఏదో ఉంది దాంట్లో ఒకటి లేడీస్ అయితే లేడీస్ వరకు ఏదో కొంత ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంది దాని బేస్ వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళే వెళ్ళి పిలవాల్సిన రూల్ లేదు అసలు ఎట్లా అనిపించింది అసలు వెళ్ళే ముందు మీ మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయి అసలు మనోభావాలు అంటే ఒక విధంగా అక్కడికి వెళ్తున్నాం అంటే ఒక ముద్దాకి వెళ్తామేనండి అంతేగా డెఫినెట్గా మేము అంతే అయితే అవ్వచ్చు కానీ అవును సిబిఐ ముందుకు మనం వెళ్ళి ఇంట్రాగేషన్లో ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటే డెఫినెట్గా ముద్దాకి వెళ్ళినట్టే డెఫినెట్గా గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను బట్టి అవును సో నా ఆత్మవిశ్వాసం ఏంటంటే నేనే తప్పు చేయలేదు ఐ థింక్ నేను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏ విధమైన వివాదాస్పద నిర్ణయం లేదు కాబట్టి నిర్ణయాలు మీ కాదు అసలు కొన్ని అట్లని కాదులేండి నిర్ణయాలు కాదనేది ఉన్నాయి జనరల్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత వస్తాయి కాబట్టి సో కాబట్టి నేను ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి కానీ భయపడాల్సిన పరిస్థితి నాకు లేనప్పుడు నాకేంటి అన్న దాని మీద ఆ ధైర్యంతో నేను వెళ్ళానండి ఇప్పటివరకు జరుగుతున్న ఎపిసోడ్స్ అన్నింటి కూడా ఆ ధైర్యంతో నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అదే ధైర్యంతో వెళ్ళాను కూర్చున్నావు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నన్ను కన్సర్న్ మినిస్టర్గా అప్పుడు ఉన్నటువంటి మినిస్టర్గా తర్వాత మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మన్మోహన్ సింగ్ స్పెషల్ సెక్రటరీ బ్రహ్మానంద్ బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి ఈ మా ముగ్గురిని కూర్చోబెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయాల మీద కొంత డిస్కస్ చేశారు హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత రిమైనింగ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్గా నన్నే ఇంట్రాగేట్ చేశారండి ఇంట్రాగేషన్ కూడా జాయిన్ డైరెక్ట్ లక్ష్మీనారాయణ గారు మధ్య మధ్యలో జాయిన్ అవుతున్నారు ఆయన డైరెక్ట్గా అడిగాడా లేకపోతే కొంత ఇదే అన్నారండి తర్వాత కేరళ కేడర్ సంబంధించినటువంటి ఎస్పీ సమ్ వెంకటేషన్ వెంకటేష్ వెంకటేష్ తర్వాత ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇట్లా వాళ్ళంతా కలిసి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి చార్ట్ ప్రకారం క్వశ్చన్ ఎయిర్ ప్రకారమే అప్పట్లో మేము తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల మీద జిష్యూ అయిన జీవోల మీద క్యాబినెట్ డెసిషన్ మీద ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ సంబంధించిన దాని మీద ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసిన దాని మీద ఇట్లా రకరకాల అంశాల గురించి అడగటం జరిగిందండి ఎక్కడ కూడాను మేము తీసుకున్న దాంట్లో కొన్ని కొన్ని అంశాల్లో వాళ్ళు కొంత తప్పు పట్టడం జరిగింది కానీ అవి మేము ఆ రోజు డిస్కస్ చేసి నిర్ణయం తీసుకున్న దాంట్లో తప్పు అయితే మాకు అనిపించలేదు అది సమ్ చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏం తప్పు పట్టారు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ సంబంధించి పోర్ట్కి క్యాబినెట్లో రెండు వేల ఎకరాలు రెండు వేల ఎకరాలు వాటర్ పోర్టు నిజాంపూర్ పోర్టు నాలుగు వేల ఎకరాలు బూట్ బేసిస్ మీద సో బూట్ బేసిస్ మీద ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా అవసరమైన ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేయాలి ఎస్ సో దాని వరకు బాగానే ఉంది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇండస్ట్రియల్ కార్డర్ సంబంధించి ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఈ ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలు మీరు క్యాబినెట్లు ఎందుకు డిస్కస్ చేయలేదు అనేటువంటిది ఒకటి అడిగారండి సో అది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో వాళ్ళు ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియల్ పోర్టు మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్గా వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దాన్ని క్యాబినెట్లో డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యాబినెట్లో డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతవరకు అంటే బూట్ బేసిస్ మీద పోర్టు డెవలప్మెంట్ వరకు ఎంతవరకు అయితే అవసరం ఉందో అంతవరకేనండి సో దాని మీద ఒకటి నన్ను క్వశ్చన్ చేశారండి రెండోది పోర్ట్ లిమిట్స్ ఈ రెండు పోర్ట్లకు సంబంధించి నిజాంపట్నం నుంచి నార్త్ సైడ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ వాటర్ వే పోర్ట్కి సంబంధించి సౌత్ సైడ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఈ రెండు పోర్ట్ల మధ్యలో థర్టీ
ఫర్దర్గా ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఎవరు వచ్చి ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా కంపల్సరీ పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి డెఫినెట్గా ఇస్తారు అది ఇప్పుడు ఏమి లేకుండా వాళ్ళు వేల కోట్లు పెట్టి పెట్టి పోర్టు పెట్టిన మరుక్షణం కూడా వచ్చి పక్కన వచ్చి ఇంకో గవర్నమెంట్ ఇంకో పోర్టు తీసుకొచ్చి పెట్టాడనుకోండి డెఫినెట్గా వీళ్ళు దెబ్బతింటారు దెబ్బతింటారు సో దాన్ని ప్రొడక్ట్ చేయడం కొరకు అని చెప్పనే మనం ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దట్టు కృష్ణపట్నం పోర్టుకైనా కానివ్వండి గంగవరం పోర్టు కానివ్వండి అది ఎవరికైనా ఉంటుంది సో దాని మీద కొంచెం సిబిఐ మమ్మల్ని తప్పటం జరిగింది ఆ డిసిషన్ మీరే తీసుకున్నారా క్యాబినెట్ లో డిస్కస్ చేశారా లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర జరిగిందా అనేది దాని మీద జనరల్ ఇది మేజర్ ఇష్యూ అది ఆ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారి లెవెల్లోనే మేము డిస్కస్ చేసి మేము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అది తప్పు అంటే ఎట్లాగనే దాని మీద నేను కూడా సిబిఐ పాయింట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సో సమ్మ మరి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ ఏదో కానీ అది కరెక్ట్ కాదు కదా అనేటువంటి అభిప్రాయం వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు కానీ జివోస్ ప్రకారం అయితే మేము క్లారిటీతో ఉన్నాం అండి అది ఇబ్బంది అయితే లేదు అంటే ఇబ్బంది అంటే ఇంటర్ప్రిటేషనే కదా ఇప్పుడు జీవోలో చూస్తే ఇంగ్లీషు బాగానే ఉంటుంది ఆర్డర్ బాగానే ఉంటుంది డేట్లు అన్నీ బాగా ఇస్తారు కానీ ఈ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇప్పుడు ఇందాక వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా నాలుగు వేల ఎకరాలకి క్యాబినెట్ డిస్కషన్ అయ్యింది ఇది నిజాంపట్నం వాటర్ ఏవో పోర్ట్ రెండు పోర్ట్లకి రెండు వేలు రెండు వేలు మిగతా ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలకి క్యాబినెట్లో డిస్కషన్ జరగల సో డిస్కషన్ జరగకుండా ఒక ప్రైవేట్ పార్టీకి మీరు ల్యాండ్ ఎక్విషన్కి అధికారం ఎట్లా ఇస్తారు ఇవ్వడానికి లేదుగా క్యాబినెట్ లేకుండా ఒక వ్యక్తి ఇవ్వలేరుగా వాళ్ళే అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు కాక డబ్బు వాళ్ళే కట్టారు ఆ ప్రాజెక్ట్కి యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఎక్వైర్ చేసి ఇవ్వట్లా బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి నేను ఒక పదివేల ఎకరాలు నేను ఎక్వైర్ చేసుకుంటాను అంటే అక్కడికి వెళ్ళి కొంటాను అంటే గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంటుందా పర్మిషన్ లేకుండా అది ప్రైవేట్గా నేను కొనుక్కోవటం నా ఇష్టం కానీ ఒక గవర్నమెంట్ సహకారంతో ఎక్విజిషన్ చేయటం అనేది దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది ఇస్ పాలసీ డెసిషన్ అవుతుంది కదా మా ల్యాండ్ మ్యాటర్స్లో మీకు హాఫ్ ఎకర్ ఏదో ఉంది కదా ఒక స్థాయి దాటితే క్యాబినెట్కి రావాలని అంతేనా హాఫ్ ఎకర్ కంటే ఎక్కువ అలాట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క సీరియస్నెస్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని బట్టి ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ అసైన్మెంట్లు కూడా ఒక వెయ్యి గజాలు రెండు వేల గజాలు అంటే కూడా క్యాబినెట్ వస్తాయి క్యాబినెట్ దగ్గర రావాలండి జస్ట్ కాన్స్టెన్సీలో అసైన్మెంట్ కమిటీ ఉంటుంది ఆ అసైన్మెంట్ అవి మీకు వంద గజాలు లేదండి జనరల్గా ఇది పట్టాల్సి ఇష్యూ వచ్చేసే సంబంధించి అదే పట్టాలన్నీ ఇంతే కదా వచ్చేది మీకు మీకు ఆ అసైన్మెంట్లు వేరు దళితులకి ఇచ్చేది కాదు నేను చెప్పేది అదర్ కేటగిరీస్కి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎవరికన్నా ఒక వెయ్యి గజాలు ఇళ్ళ స్థలం ఇవ్వాలి అనుకోండి క్యాబినెట్ రావాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే వస్తాయి చూడండి మీరు గుర్తు అంటే అర్బన్ సెక్టర్లో తర్వాత కొంచెం వాల్యుబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైనా ఒక ఏజెన్సీకి ఇవ్వాలనో లేదని జరిగినప్పుడు కొంటారు వస్తుంటాయి ల్యాండ్ అనేటప్పుడు క్యాబినెట్కి వస్తుంది సో ఇంతది ఇన్ని ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలది క్యాబినెట్లో డిస్కషన్ జరగకపోతే వాళ్ళు తప్పటం తప్పేముంది సో మా ఆలోచన ఏంటంటే అది టోటల్గా ప్రైవేట్ అసలు మీకు తెలుసా అది ఏదండి అసలు ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఎక్వైర్ చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది జరిగిందండి అది అప్పుడు అన్న దాని రిలేటెడ్గా పోర్ట్ రిలేటెడ్గా ఉన్న ఆఫీసర్స్ అందరూ కూర్చుని మాట్లాడే సీఎంఆర్ సమక్షంలో డిస్టెన్సీ సమక్షంలో క్యాబినెట్లో కాదు క్యాబినెట్ కాదు సీఎంఆర్ సమక్షం డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి ఓకే ప్రొసీడ్ అన్నారు అంతవరకు సంతకం పెట్టారా దానికి మా సంతకాలతో పని లేదు అమయపతి పేరు దానికి మా సంతకాలతో పని లేదు అదే అండి నేను అయితే నిర్ణయం కాబట్టి సో బసికాయ అనమాట సంతకం పెడితేనే సమస్య నిర్ణయం మీకు తెలుసు అంతవరకే మరి ఓపెన్ డిస్కస్ జరిగిందండి ఒకటండి ఇక్కడ పోర్ట్ వస్తుంది అక్కడ ఏమీ లేదు ఇండస్ట్రియల్ కార్గో కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ వాళ్ళు వచ్చి పోర్టు పెడుతున్నప్పుడు దాని రిలేటెడ్గా డెఫినెట్ కొంత ఇండస్ట్రీస్ ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది నేను దాన్ని ఏం కాదంటే మీరు ఇరవై వేల కాదు ముప్పై వేలు ఇచ్చుకోండి అది ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది పబ్లిక్ అండ్ గవర్నమెంట్ అది నేను ఎందుకంటే ఒక పోర్టు రావాలి అంటే దానికి సపోర్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లేకపోతే వాడు అక్కడికి ఏమవుతుంది కార్గో చేయలేరు కదండి ఏమవుతుంది ఊరిదే ఏం రాదు కదా సో ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్ జరగాల్సింది అక్కడ అయితే ఎంత ఏంటి ఇందాక మీరు అన్నట్టు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కే ఇరవై వేల ఎకరాలు ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు ఇచ్చి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇంత అవసరం అనే దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి కొంత హార్డ్గా కనిపించింది హార్డ్గా కనిపించినా కానీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి కొంచెం రిస్క్ అయినా ప్రొసీడ్ అవుదాం అనే దాని మీద మేము ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్
ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ వరకు కూడా అదర్ సెక్షన్ అదర్ పర్సన్స్ ఇంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అదే నేను పర్స్పెక్టివ్గానే ట్రీట్ చేశారు అంటే తెలుస్తుంది అదే జరిగింది నేను అడిగే సరదా కడుతున్నా మామూలుగా గంట గంటకి టీ ఆఫర్ చేస్తారని ఇంట్రాగేషన్కి వెళ్ళే ముందు ఒక టీ తాగి అయిన తర్వాత ఒక టీ తాగి కానీ మధ్యలో ఆఫర్ చేశారు కానీ నేను అన్ని ఎక్కువ రిపీటెడ్గా టీ తాగడం నాకు అది అలవాట్లేదు కాబట్టి నేను ఉన్నంతలో ఫైనల్గా కంక్లూజన్ గెట్ అవచ్చారనిపించింది ఈ నాలుగు గంటలు జరిగిన తర్వాత మీ అభిప్రాయంతో వాళ్ళు ఎక్కిపించారా వాళ్ళ అభిప్రాయంతో మీరు అరే ఇది నిజంగానే ఇది పొరపాటు చేసామే ఇట్లా చేసి ఉండాల్సింది కాదని మీరు అనుకున్నారా మేము తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో నేను పొరపాటు అనే ఆలోచన మాకు ఎప్పుడు లేదండి ఎందుకంటే అన్ని కూడా నువ్వు కలెక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ జాతకం ఆలోచన తీసుకున్నాం కాబట్టి బట్ వాళ్ళ అనాలిసిస్లు వాళ్ళ అసెస్మెంట్స్ మరి ఏదో ఉన్నాయి కాబట్టి దాని ప్రకారం వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని ఒకటి రెండు పాయింట్స్లో వాళ్ళు నేను చెప్పిన దానికి అయితే అంత ఏకీభవించారు అయితే నేను కనిపించాలి నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఓకే సో దాని దాని వాళ్ళ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కూడా అంతగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు సో సార్ తర్వాత ఏంటనేది ఇక వాళ్ళు తీసుకునే నేల మీద ఆధారపడి ఉంటారు అదండి అంటే మళ్ళీ పిలుస్తా ఉన్నారు ఏమన్నా అదేం చెప్పలేదండి పిలుస్తాం అనేటువంటిది కానీ ఇంకోటి ఏం చెప్పలేదు పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గర ఇంకేదైనా కొంత క్లారిటీ కావాలనుకున్నప్పుడు రిప్లై ఆన్సర్ చేయడానికి మనం రెడీగా ఉన్నాం అది మనకైతే ఇబ్బంది లేదు అంటే ఈ మధ్య చాలామంది సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు వచ్చిన తర్వాత కానీ దాక ముందు కూడా క్యాబినెట్ నిర్ణయాలకు మేము బాధ్యత తీసుకుంటాం కానీ తెర వెనకల ఆలోచనలకి మా బాధ్యత లేదు మాకు సంబంధం లేదు మాకెట్ట తెలుస్తే అని అడుగు అన్నారు మంత్రులు అది వాస్తవమేనా నేను కూడా అన్నారండి మీరు అన్నారా నేను అన్నాను ఒకటి సందర్భంలో ఇప్పుడు క్యాబినెట్ డిసిషన్స్ వరకు రైట్ ఫ్రమ్ యాజ్ పర్ నామ్స్ ఏజెండా ఉంటుంది దాని పేపర్ సంతకాలు యాక్ట్ ప్రకారం వెళ్తుంటుంది దానికి రిలేటెడ్గా బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఏదైనా జరిగితే దానిలో మేము సంబంధం లేదుగా సంబంధం దానికి సాక్ష్యాలు ఉండవు దానికి మాకు మాకే ఇది ఉండదు కదా సంతకాలు ఉండవు దానికి ఎక్కడ ఇది మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదండి సో దా అలాంటి వాటికి మేము బాధ్యతలు కాలేం కదా అవును అది అది అందు కూడా అదే ఎంతమంది మందులు మాట నేను కూడా ఒక సందర్భంలో దాని గురించి మాట్లాడాను మా స్టాండ్ అదేనండి అది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే దానికి అంటే కానీ ఇంతమంది ఇన్ని మాట్లాడుతున్నారు కానీ తెర వెనక జరిగిని అనే విషయంలో మీరు నమ్ముతున్నారా లేదా అప్పుడు తెలియదండి దాంట్లోకి డెప్త్గా నేను ఎప్పుడు ఆలోచన చేయలేదు అది మనకు అనవసరమైన విషయాలు దాని మీద నేను ఉన్నాను కాబట్టి నాకైతే ఐడియా లేదు ఒక పక్క కాంగ్రెస్ పడవ మునిగిపోతున్నా కానీ ఇంత లౌక్యం అవసరమా అంటే లౌక్యం అని కాదండి కొన్ని కొన్ని సందర్భం ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అడుగుతున్న ప్రశ్నే నాది కాదు చూద్దాం కొద్ది రోజులు ఆగితే తప్పదు ఎప్పుడోకప్పుడు బయటపడక తప్పదు అంటారా పాపం బయ పండిపోతాం ఏదో ఒకరోజు అదే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని రూపాల్లో కొన్ని బయటికి రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది మరి అంటే ఇప్పుడు క్యాబినెట్ సేవలో క్యాబేజీ అని చెప్పి మేము మా దగ్గర ఆంధ్రజ్యోతిలోకి వార్త వచ్చింది ఆ తర్వాత మీరు మిమ్మల్ని విచారించాక ఆ తర్వాత కొంతమందిని విచారించిన తర్వాత అంటే అసలు క్యాబినెట్లో జరిగిన తంతు వేరు వాస్తవంగా జరిగింది వేరు అని అన్నట్టుగా ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ సంబంధించి ఆ రోజు ఓకే ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ అనేది ఇంకా నేను చెప్పిన క్యాబినెట్లో నాలుగు వేల ఎకరాలు తర్వాత నలభై నాలుగు వేల ఎకరాలు అని చెప్పి దానికి రిలేటెడ్గా వార్త వచ్చింది అంతే అంతర్వైజ్ ఇంకేముంది దాంట్లో అంటే క్యాబేజీ పూలనే కదా ఇప్పుడు మీరు నేను అనేది ఏంటంటే ఒక ఇంత ఇన్ని సంఘటనలో ఇంత ఎపిసోడు రచ్చ రచ్చ జరుగుతుంది కదా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇది కరెక్టే ఎక్కడో జరిగింది ఏదో సంథింగ్ సమ్వేర్ వెంట రాంగ్ అన్న భావన అసలు మీలో వచ్చింది అసలు ఆ రోజుల్లో మనం ఏం చేసాము ఆత్మ పరిశీలన మంత్రులుగా కానివ్వండి ఒక వ్యక్తులుగా కూడా నేను చెప్పేది అంటే ఎందుకంటే మీరు ఇంకా ఒక ఇరవై ఏళ్ళు రాజకీయం చేయాల్సిన వాళ్ళు కనీసం అవును సో కరెక్షన్ అనేది ఎక్కడో దగ్గర జరగాలి కదా అదే దానికోసం అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ మధ్య జరిగినటువంటి సీరియల్ ఎపిసోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంఆర్ ప్రాపర్టీస్ కానివ్వండి ఓబులాపురం మైండ్స్ కానివ్వండి దాని రిలేటెడ్గా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాంపిక్ ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా గతంలో పాజిటివ్ థింకింగ్తో మరి ఎట్లనే కానీ డెసిషన్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా సో అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దాని మీద వాళ్ళ స్కాన్ చేయటం అయినా పోస్ట్ మార్టం జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని లోపాలు బయటపడుతున్నాయి సో ఇవన్నిటి కూడాను ఆ నిర్ణయాల వల్ల కొంత అల్టిమేట్గా కొంత పార్టీ కానివ్వండి పొలిటికల్ దా దాని రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి మాలాంటి వ్యక్తులకు కానివ్వండి కొంత ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి ఉంటుంది సో మీరు అన్నట్టు ఏదో ఒక సందర్భంలో దీన్ని రియలైజ్ అయ్యి ఆత్మ వివర్స్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన వాస్తవాలు బయటికి వచ్చే పరిస్థితులు రాకపో రావాల్సి వస్తుంది ఏమో
నేను మంత్రిని కాదు ఆ రోజు నేను ఎంపీని కూడా కాదు అసలు మంత్రులే కారణం మంత్రులకు ఏం సంబంధం లేదని ఎట్ట తప్పించుకుంటారని అంటున్నాడు ఆ రోజు జరిగిన వాటికి అంటే ఒకటి ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడాను ఒక మంత్రిగా ఇండిపెండెంట్గా డెసిషన్ తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు కాదండి మేజర్ ఇష్యూస్ మీ శక్తి కూడా చాలా మా శక్తి కూడా చాలా వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితులు అయితే అసలు ఆ రోజుల్లో పై లెవెల్లో ఉన్న తీసుకున్నటువంటి పెద్దలు తీసుకున్న నిర్ణయాలను బట్టి సంబంధిత శాఖ మంత్రులుగా మేము కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంటుంది కానీ దాని రిలేటెడ్గా మాకు మేము నిర్ణయాలు తీసుకుని మూవ్ అయ్యేటువంటి సబ్జెక్టు కాదు అంతటి ప్రజల భారాన్ని మోసేటువంటి ఇది కూడా ఎవరికి ఉండదండి అవును సో ఆ రోజు కూడా ఇవన్నీ పాజిటివ్ థింకింగ్తో తీసుకున్న నిర్ణయాలే దాని తర్వాత జరిగినటువంటి ఎపిసోడ్స్ వల్ల ఈ పరిణామాల వల్ల అందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని లూప్ హోల్స్ అని బయట రావడం వల్ల ఓ ఆ రోజుల్లో మనం ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నావా దీనివల్ల ఈ విధంగా రిస్క్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తున్నటువంటి భావన ఈరోజు మాలో వస్తుంది తత్వం బోధపడుతుంది డెఫినెట్గా దాని రిలేటెడ్గా ఉన్న ప్రతి మినిస్ట్రీకి సంబంధించి కానివ్వండి ప్రతి ఆఫీసుల్లో కూడాను వాళ్ళ భావన ఉందండి సో కొంత ఇది వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన రోజు ఆయన మీటింగుల్లో కానీ ఆయన మీడియాలో కానీ ఒక పక్క మంత్రులు నిందిస్తున్నారు రెండవ పక్క ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో అవినీతి ఉందంటున్నారు అసమర్థ ప్రభుత్వం అని చెప్తున్నారు తన అధికారంలోకి వస్తే అవినీతి లేని ప్రభుత్వాన్ని ఇస్తానంటున్నారు ఇప్పుడు ఆయన అధికారంలోకి వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధమైన అధికారాన్ని అందిస్తాడన్నటువంటిది ఆయన ఆలోచన విధానాలకు ఆయనకు ఉన్నటువంటి సలహాలు లేకపోతే విధానాలను బట్టి జరుగుతుంది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆ రోజుల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టిన స్కీమ్స్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన స్కీమ్స్ వరకు కూడా ప్రతి స్కీమ్ అమలు పరుస్తున్నాం ఏ స్కీమ్ డ్రాప్ అయ్యలేదు తర్వాత అవినీతి అవినీతి అని అంటున్నారు అవినీతి ఏదైనా వాళ్ళు నోటీస్కి వచ్చినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా పాయింట్ అవుట్ చేయొచ్చు తప్పు లేదు పాయింట్ అవుట్ చేయకుండా అవినీతిలా ఉంది గవర్నమెంట్ అవినీతిలో ఉందని కామెంట్ చేయడం అనేది సరైంది కాదు ఆయన అవినీతి లేని ప్రభుత్వం ఇస్తారని నమ్ముతారా ఇప్పుడు నేను నాకు అన్నట్టు ఆయన ఆలోచన విధానాలకు అనుగుణంగా అంటే ఏంటి ఈ ఆలోచన విధానాలు జగన్ గారు మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన విధానాలు మరి సీట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటే తెలియదు మనకి మరి ఇప్పుడు ఎట్టా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్టా ఉన్నాయో తెలియాలి ఆయన చెప్తున్నారు రాజకీయ ప్రత్యేక కదా ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ మీద ఒక్కొక్క అంశం మీద నేను రేపు అధికారంలోకి రావడం వంటి జరిగితే నేను ఎన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటా అన్నాడు నేను అంటే నా శాఖ సంబంధించి ఆ రోజు మైలవరంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కామెంట్ చేసినప్పుడు చీప్ బ్రాండ్స్ నేను అవాయిడ్ చేసి ఎక్కువ హై లెవెల్ బ్రాండ్స్ ని అమ్మిస్తాను అవసరం ఉంటే మద్యపాన్ అనే నిషేధం దశల వారిగా రద్దు చేస్తాను అంటున్నాడు అది సాధ్యపడదా నేను అంట ఈ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి అవును నువ్వు హై రేంజ్ బ్రాండ్స్ అమ్మటం వంటి మొదలు పెడితే చీప్ లెక్కర్కి అలవాటు పడిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా అడ్డదారులోకి వెళ్తాడు నడసారి వచ్చేస్తుంది అండి విచ్చలు విడైపోద్ది చాలా అనర్థాలు జరిగేటటువంటి మైలవరం లాంటి సంఘటనలు అమలావరపురం లాంటి సంఘటనలు సీరియల్గా జరిగే పరిస్థితి ముందు ఉండేగా ఇక్కడ ఇదే స్టేట్లో జరిగాయి కదా సీరియల్గా జరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది సో అది ప్రాక్టికల్గా చూసుకుంటే మనం ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని బట్టి పది మందిని అట్రాక్ట్ చేసుకునే దానికి లేకపోతే పది మందిని టెంప్ట్ చేయడానికో మనం రాజకీయ గౌరవంలో మాట్లాడితే మాట్లాడచ్చు కానీ ప్రాక్టికల్గా సాధ్యపడదు సో అట్లా ఒక సందర్భాన్ని బట్టి ఒక సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి అంశాల మీద మనం రియలైజ్ చేసుకుంటే కొన్ని కొన్ని సాధ్యపడకపోవచ్చు సో ఇవన్నీ కలిపి నేను పారదర్శకమైనటువంటి అవినీతి రహితమైనటువంటి సమాజాన్ని అందిస్తా పరిపాలన అందిస్తానంటే ఆయన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది కదా అది సో అది కూడా గట్టిగా చెప్పలేని పరిస్థితి గట్టిగా చెప్పలేకపోవడానికి కదండి అది సాధ్యపడి ఎంతవరకు సాధ్యపడుద్ది అనేటువంటిది ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు బట్టి ఆధారపడుతుంది నేను చెప్పేది అది ఇప్పుడు ఆయన మీకు ప్రధాన రాజకీయ ప్రత్యర్థి అండి మీ పార్టీకి ఓ రాహుకేతు లాగా వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే వచ్చేవాళ్ళుగా కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు చాలా క్రైసిస్లో ఉంది అతను సొంత పార్టీ పెట్టుకున్న తర్వాత కాంగ్రెస్ పరిస్థితి అగమ్య గోచరం ఉంటుందో ముందుకుపోతుందో తెలియని పరిస్థితి దీని నుంచి అసలు ఎట్లా బయటపడదామనేది అసలు ఏమైనా అసలు ఏమిటి ఒకటండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు ఈ పొలిటికల్ క్రైసిస్ ఫేస్ చేయడం అనేటువంటిది ఇవాళ కొత్త ఏం కాదండి అనేక సందర్భాల్లో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు అసలు ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తుడిచిపెట్టిపోయింది ఇంకా ఉండదు ఈ పార్టీకి మళ్ళీ పునరుజ్జీవం లేదనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఒక టర్మ్ ఫేస్ అయిన తర్వాత రెండో టర్మ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ అట్లా కాదు అప్పుడు ఏంటంటే ఎన్టీఆర్కి ప్రత్యామ్నాయ ఇంకో పార్టీ లేదు అప్పుడు కాంగ్రెస్ తప్ప కాంగ్రెస్ తప్ప కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం రెండు మధ్య ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఒక ప్రభ
కానీ ప్రిడామినెంట్గా ట్రెడిషనల్గానే కాంగ్రెస్ ఓటర్సు కాంగ్రెస్ క్యాడరు కాంగ్రెస్ నాయకత్వం అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఉందండి ఈ పార్టీకి మారుమూల ప్రాంతం నుంచి అప్పర్ లెవెల్ వరకు కూడా సో ఒక ఎపిసోడ్లో కొంత స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసిన రెండో ఎపిసోడ్లో డెఫినెట్గా మళ్ళీ రీజనరేట్ అయ్యి క్యాడర్ స్ట్రెంగ్త్ చేసుకుని మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయ్యే పరిస్థితి ఈ పార్టీకి ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు ఇబ్బంది కలుగుతుంది డెఫినెట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల ఎక్కువ నష్టం ఎవరికి అంటే కాంగ్రెస్కి నష్టం డెఫినెట్ నష్టం జరుగుతుంది కానీ నష్టంతో ఇదేదో కుప్ప కూరిపోయింది అనుకుంటే పొరపాటు అండి డెఫినెట్గా మళ్ళీ పైకి లేస్తూ ఉంటారు డెఫినెట్గా లేస్తుంది అండి ఈ పార్టీ కొత్త ఏం కాదండి జాతీయ స్థాయి నుంచి మరి అనేక ఎపిసోడ్స్లో చూసిన జరిగింది ఇలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కన్నా కూడా సీనియర్స్ కొత్త కొత్త పార్టీస్ పెట్టి కొత్త కొత్త ఇష్యూస్ ద్వారా గవర్నమెంట్ని పార్టీని స్ట్రగుల్ చేసిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి వేరు కదా ఇది భావోద్వేగంతో కొన్ని వ్యవహారం కదా ఇప్పుడు సో ఏ భావోద్వేగమైనా కానీ ఎక్కడో ఒక పాయింట్ అనేది ఉంటుందండి డెఫినెట్ ఏ పార్టీకైనా ఏ వ్యక్తికైనా కనిపిస్తుంది అది మీకు అది ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా లేదనేటువంటి కాదు డెఫినెట్ కొంత పాయింట్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఏడు బై ఎలక్షన్ల తర్వాతే గవర్నమెంట్ షేక్ అయిపోతుంది ఎవరికి ఇష్టమైన స్టేట్మెంట్లు వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు ఎవరి మీద ఎవరికి అదుపు లేదు ఇప్పుడు అంతే కదా ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ కాంగ్రెస్ లో మామూలుగానే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాస్త వాక్ స్వాతంత్రం ఒప్పుకుంటాం సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు అన్నట్టు కొంత ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సిఎల్పిలోనే వరుసగా ఐదు ఆరు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగితే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు సీఎం కనుక్కోవాలో ఒకళ్ళ వ్యతిరేకం లైన్ లో నుంచి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుని పోయారు ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇంకా మీరు ప్రజలకు ఎలాంటి అంటే ఎట్లా మేము నమ్మించగలగటం అని మీకు ఎట్లా ధీమా ఉంది అసలు వాళ్ళు నమ్మించగలం వాళ్ళకి విశ్వాసం కల్పించగలం కాంగ్రెస్ మీద అని సో ఒకటండి ఈ ఏడు సీట్లలో డిస్టర్బెన్స్ జరిగినంత మాత్రాన ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి నా కొన్ని పరిణామాల వల్ల ఇక్కడ ఏదో జరగాలని జరిగిపోతుంది అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదండి డెఫినెట్గా మళ్ళీ దీన్ని అన్నీ కూడా రియాక్టివేట్ చేసుకుని కొంత లైన్లోకి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రభుత్వ పరంగా ఇంకోటి ఇంకోటో డిస్టర్బ్ అయినటువంటి సందర్భాలు అయితే లేవు జనరల్గా ఏడు ఇది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు అధికార పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఒకటన్నా వస్తే బాగుండేది అనే భావన ఉంటుంది అదే రానప్పుడు టోటల్గా మరి కొంత అసంతృప్తి అనేది ఇంకోటి ఇంకోటో టార్గెట్ చేసి సెక్షన్ తయారవుతారు సెక్షన్ డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు కూడా దాన్ని ఇవ్వడానికి కాదు ఎప్పుడు ఉంటుంది లీడర్షిప్ ఇవ్వగా ఉన్నప్పుడు అది పీసీసీని కానీ లేకపోతే సీఎంని కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి టార్గెట్ చేయడం సహజంగా జరుగుతుంటుంది సో అంత మాత్రాన ఇక్కడ ఏది గవర్నమెంట్కి ఇబ్బంది వస్తుంది అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదండి డెఫినెట్గా నేను అన్నట్టు కొంచెం వాక్ స్వాతంత్రం ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువ కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ కొన్ని ఫేస్ చేయాల్సి ప్రమాదం కాదు కానీ ఆ పద్దెనిమిది తర్వాత ఏంటనేది సో పద్దెనిమిది సీట్లలో డెఫినెట్గా దాన్ని కొంత క్యాచ్ అయ్యేటాకి కొన్ని సీట్లు గెలవటానికి డెఫినెట్గా కష్టపడి పనిచేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది మీ జిల్లా రెండా మూడు మా జిల్లా రెండు అండి రెండే కదా రెండు అండి ఒకటి మీ ప్రాంతం లేదండి ఒకటి పల్నాడు ఒకటేమో గుంటూరు ప్రాంతం అంటే ఇటు సైడ్ ఈ రెండు ఉన్నాయండి ఒకటి మాగాని ప్రాంతం ఒకటి మెట్ట ప్రాంతం అది అందుకని అదేనండి కదా అంతేనండి సో డెఫినెట్గా అందుకనే ఇప్పటి నుంచే మా అధిష్టాన వర్గం ఏ ఏ ప్రాంతాలు ఎవరిని పెడితే బాగుంటుంది జనరల్ ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ డిఫాక్ట్ ఏంటంటే నామినేషన్ చేసే ముందు రోజు వరకు కూడా క్యాండిడేట్ డిసైడ్ చేయాలి ఆ ఢిల్లీ పోవాలి అక్కడ చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఇప్పుడు మొన్న కొవ్వూరులోనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీ ఐ థింక్ త్రీ ఫోర్ త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్ బిఫోర్ నుంచే వాళ్ళు క్యాన్ చేసే ఒక స్పష్టమైన అవగాహనతో వాళ్ళు జనాల్లోకి వెళ్ళారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు నామినేషన్ ముందు రోజు వరకు కూడా క్యాండిడేట్ స్పష్టంగా డిక్లేర్ చేయని పరిస్థితి సో అది డెఫినెట్గా దాని ప్రభావం కొంత ఉంటుందండి క్యాండిడేట్ డిసైడ్ చేసి అనుభవంతో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ని కూడా ఫైనలైజ్ చేయడానికి ఒక స్పష్టమైన అవగాహనతో మా అధిష్టాన వర్గం కదులుతుంది మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మంత్ ఎండింగ్ లోపే సెషన్స్ అయ్యే లోపే అన్ని నియోజకవర్గాలు కూడా సింగిల్ క్యాండిడేట్ ఉంటే సింగిల్ క్యాండిడేట్ నువ్వు అని లేదు వన్ ఆర్ టూ కాంబినేషన్స్ ఉంటే వాళ్ళిద్దరులో ఎవరు బెటర్ అనుకుని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి కొంత అండర్స్టాండింగ్ తోటి ప్రయాణం చేస్తూ రేపు ఆఫ్టర్ సెషన్సే ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ దృక్పథంతో ఆ పదిహేడు నియోజకవర్గాల్లో వర్క్ చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం స్పష్టంగా ఇవ్వాలి ఉంది దాంతో ప్రయాణం చేస్తున్నాను సావరేవో తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి తప్పదండి వాళ్ళ చెప్పాలంటే సావరేవో అప్పుడు ఆ వారు నేర్చేతోటే మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది రేపు ఎలక్షన్ గెలిస్తే గ
పెట్టిన <laughs> అవి కలపలేన పరిస్థితి కాదండి డెఫినెట్ గా మా వాళ్ళు అందరూ కలిసి ప్రయాణం చేసే పరిస్థితి అవసరం డెఫినెట్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు సో కవర్ ఓవర్ లాగానే అంతేనా అందరూ కలిసిపోయి బయట వాళ్ళు వస్తే మేము పాండవులు కలిసి నూట ఐదు అన్నట్టు అంటే అంతే అంటారా అది మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలహీనత బలం రెండు అదేనండి ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా వస్తే మీ తమ్ముడి మీద కూడా ఎక్కువ నిజాంపట్నం విషయంలో ఆరోపణలు వస్తాయి బ్లూ క్రియోస్ స్మగుల్ చేస్తూ ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదండి కారణం ఏంటంటే ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక బోటు ఒకరోజు ఒక వాయిస్ గెల్ రావాలని వాయిస్ అంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ సముద్రం కాటికి ఓకే సో కనీసం రెండున్నర నుంచి మూడు వేల లీటర్లు డీజిల్ అవసరం అవుతుంది ఓకే మెకనైజర్ కనుక లాస్ట్ కొంతకాలం నుంచి ఈ డీజిల్ రేట్లు పెరగటం ఫిషింగ్ క్యాచెస్ తగ్గటంతో డీజిల్ ని తీసుకుని డీజిల్ కొనుగోలు చేసి వేటకి వెళ్ళటం వల్ల వర్క్అవుట్ కాటండి దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నష్టపోతున్నారు ప్రభుత్వం నుంచి కొంత సబ్సిడీ ఇస్తుంది ఒక లీటర్కి వస్తే దాదాపు ఏడు రూపాయలు పై చెల్లరు డీజిల్ డీజిల్ మీద మూడు వేల లీటర్ నెలకి మూడు వేల లీటర్కి సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటే దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది ఎంత సబ్సిడీ ఇచ్చినా అది సరిపోవట్లేదు సో ఆ పరిస్థితులు ఏంటంటే గత నాకు తెలిసి గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడాను ఆల్టర్నేటివ్గా బ్లూ క్యూరియోసిన్ అలవాటు పడ్డారు ఓకే ఇవాళ కొత్తగా మా తమ్ముడు అయితే నిన్న మొన్న వచ్చి ఉండొచ్చు ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ సో ఆ బ్లూ క్యూరియోసిన్ అంటే ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు మొత్తం కూడా ఈ పీడిఎస్ డీలర్స్ దగ్గర నుంచి ఇంకోటి ఇంకోటి సమ్ మ్యాక్సిమం బయట ప్రాంతాల నుంచో కలెక్ట్ చేసుకుని కొంతమంది ఆ పాయింట్లు అమ్ముతారు దాన్ని జరుగుతుంటుంది నేను ఇందాక చెప్పిన ఇది గత పది సంవత్సరాలు పై చిల్డ్రన్ జరుగుతున్న ఎపిసోడ్ ఓకే కాకపోతే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఎప్పుడు తరచూ ఈ గొడవలు పడటం ఈ కిరోస్ అమ్మేవాళ్ళు చే ఇబ్బందులు పడటంతో ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు తాగాలి తోటి బయట ప్రాంతం నుంచి వచ్చి దీని వ్యక్తులు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొంత డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయడంతో ఆ లోకల్ సర్పంచ్గా వాళ్ళకు హెడ్ ఏక్ లాస్ నేను ఉద్దేశంతో మీరు అందరూ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో చేసుకోండి అనే దాని మీద కొంత ప్రయత్నం చేశారు చేయలేదని నేనట్లేదు మా వాడు చేసిన తప్పు అది అందరూ కలిసి యూనిట్గా బిజినెస్ చేసుకోండి అని చేయడం చేసిన నిర్ణయం అది ఒకటి అదర్వైజ్ ఎక్కడ కూడా మాకు సంబంధం లేదండి మా తమ్ముడు సబ్ కలెక్టర్ కూడా అందుకే సబ్ కలెక్టర్ కి దీనికి సంబంధం లేదండి అతను ఏదో అర్థం పడతా లేకుండా అతను ఏదో ఈ ఇష్యూని ఒకటి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసారు నేను ఈ బ్లూ క్యూరియోసిన్ సంబంధించి అనేక సందర్భాల్లో కన్సర్న్ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్స్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి తర్వాత రోసే గారు ముఖ్యమంత్రిగా రోసే గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ దాదాపు అరవై వేల లీటర్లు ఎంత దొరికిందండి అక్కడ అవును అప్పుడు నన్ను టార్గెట్ చేసి కొంత కామెంట్ చేయడం జరిగింది నేను ఆ సందర్భంలో ఆ నోటీసులు పెట్టాను సార్ ఇవాళ ఎవరున్నా కానీ నేనున్నా ఇంకోళ్ళు ఉన్నా ఇంకోళ్ళు ఉన్నా ఆ ఇండస్ట్రీ బ్రతకాలంటే ఆల్టర్నేటివ్ బ్లూ క్యూరియోస్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే నేను మీడియా ముందు కూడా అనే సందర్భాలు రాబోతున్నది దవాల్సిందే అక్కడ ఎవరెవరో వచ్చి ఏదో అమ్ముతున్నారు అది చేస్తున్నారు దానికి ఏదో సిండికేట్లు ఏదో ఇంకోటో లేదా నన్ను మా తమ్ముడు ఇంకో లేటర్ టార్గెట్ చేయడం అనేటువంటిది పొలిటికల్గా జరుగుతుంది ఆ పరిస్థితి లేకుండా ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ బంక్ ఉందండి అక్కడ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డీజిల్కి ఒక బంక్ ఉంది నిజాంపట్ హార్బర్లో ఓకే సో అదే విధంగా సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక ఈ కిరోసిన్ పాయింట్ ఏర్పాటు చేయండి ఒక డీలర్ నా పాయింట్ చేస్తారో లేకపోతే ఒక ఎంఆర్ఓ ద్వారా పెట్టిస్తారో ఎట్లా చేస్తారో చేయండి గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం ఆథరైజ్ చేద్దాం ఆథరైజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది ఈ డీలర్స్ రైతు వైట్ కార్డ్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చేటువంటి కిరోసిన అక్రమ రవాణా కూడా తగ్గిపోద్ది ఇక్కడికి వస్తున్న ప్రతి లీటర్ కిరోసిన కూడాను దానికేంటంటే ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళ ఎలకేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ ఓన్లీ వైట్ కార్డ్ హోల్డర్కి ఇవ్వటానికి నామ్స్ వర్తిస్తే కానీ ఈ విధంగా ట్రెడిషనల్ కమర్షియల్ ఏర్పాటు ఆస్పెక్ట్ లో కిరోసిన్ బ్లూ కిరోసిన్ ఇవ్వటానికి వీలేదనేటువంటి దాని మీద అనేక సందర్భాలు చర్చకు వచ్చి ఒక స్థాయి దాకా కూడా వెళ్ళి ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయండి నేను ఇవాళ కూడా చెప్తున్నానండి ఈ బ్లూ క్యూరియోసిన్ లేకుండా ఆ వ్యవస్థ నడవద్దు ఇవాళ ఒక్క నిజాం పట్టణమే కాదండి మోటార్ ఫీల్డ్ చాలా చోట్ల లారీస్ కానివ్వండి ఇంకో చోట ఇంకో చాలా చోట్ల జరుగుతుంది 
అదే కూడా ఏదో నిజాంపట్నంలో ఏదో జరుగుతుంది కాబట్టి మంత్రి గారు నేటివ్ ప్లేస్ కాబట్టి మంత్రి గారు తమ్ముడు సర్పంచ్ కాబట్టి దీనికి అందరికి బాధ్యుడు మంత్రి మంత్రి గారు తమ్ముడు అంటే సరైంది కాదండి ఇవాళ బ్లూ కిరోస్ అనేది లేకుండా చేస్తే అక్కడ మూడు వంతులు ఇండస్ట్రీ దెబ్బ తినిపోద్దండి దాని మీద ఆధారపడి ఆ బ్రతుకుతున్నటువంటి కుర్రాళ్ళు కనీసం నలభై యాభై మంది పూర్తిగా నిరుద్యోగులు ఉన్నవాళ్ళు చదువుకున్న కుర్రాళ్ళు దాని మీద వచ్చేటటువంటి కొద్ది కొద్ది ఆదాయంతో బ్రతుకుతూ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు ఇంటి మీద కూడా సరైనటువంటి తాటే గోల్డ్ లేనటువంటి కుర్రాలు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేసుకుంటున్నారు ఓకే సో అది ఒక ఆస్పెక్ట్లో ఇల్లీగల్గానే చట్టం విరుద్ధం కానీ బట్ అది అవసరం అది అవసరం తప్పదు అది నేను కాదు గుంటూరు జిల్లాలో ఈ ఎపిసోడ్ జరిగిన ప్రతిసారి కూడా అనేక సందర్భంగా కలెక్టర్ సార్ మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇది మాకు కొంచెం హెడేక్గా ఉంటుంది ఏదైనా అవకాశం ఉంటే చూడండి ఆధార ఇచ్చేద్దాం లీగల్ ఇచ్చేద్దాం అని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ ఎపిసోడ్ని పాప మా సబ్ కలెక్టర్ గారు అడ్డం పెట్టుకుంది ఆయన అయినా కంట్రోల్ చేయడానికి వచ్చినట్టు నేను అది అడ్డం కొన్నట్టు ఆయన వచ్చినటువంటి రెండు నెలల్లోనే ఎక్కడ ఏం చేద్దామని చూసాడు కానీ ఒక విలేజ్ చూసాడా ఒక హార్బర్కి వెళ్ళాడా ఎప్పుడైనా నిజాంపట్నం వచ్చి ఈ బ్లూ కిరోస్ నమ్ముతున్నారు ఇది ఏంటని చదవే కొంత రివ్యూ పెట్టో దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలని ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే నేను మాకు రాటాకు వీల్లేదు అది మా కురాలు చేస్తున్నారని చెప్పి నేను అబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు తప్పులేదు అసలు ఆయన సీట్లో కూర్చున్న దగ్గర నుంచి ఆయన ఆలోచన ఆయన విధానాలు భిన్నంగా ఉంటే ఆ దానిలో ఏదో నన్ను డైవర్ట్ చేయడానికి నన్ను నన్ను అటాక్ చేయడానికి ఆ ఇష్యూ మధ్యలో తీసుకురావడం సరైంది కాదు సంబంధం లేదు థింగ్ సో మీ పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు బాబు ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ అండి పాప నైన్త్ క్లాస్ అంటే టెన్త్కి వస్తుందండి ఓకే ఇప్పుడు పరీక్షలకి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ టెన్త్కి వస్తుంది ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయరా మరింటి అప్పుడే కుర్రాడి పేరు మీద వ్యాపారాలు అన్ని వివాదాలు ఇన్ని వచ్చేసి ఎందుకు వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ కూడా పూర్తి కాకుండా పాపం వ్యాపారాలు కాదండి రిలేటివ్స్ కొన్ని ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఫారం రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు రిజిస్ట్రేషన్ మా వాడిని కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్గా పెట్టాం ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని ఉద్దేశంతో వాళ్ళ కొంచెం సపోర్టింగ్గా ఉంటుందని ఉద్దేశంతో సో అది జరిగినటువంటి కొద్ది రోజుల్లో కొద్ది నెలల్లోనే ఈ ఒక బీర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు మాకు డీలర్షిప్ డీలర్షిప్ ఇవ్వలేదని ఇస్తా అని వచ్చారు సో ఫార్మేట్ ఒకటి రిజిస్టర్ అయింది కాబట్టి దాని ద్వారా చేస్తే పోద్దు అన్న దాని మీద మేము అనుకున్నాం దాన్ని కొన్ని కొన్ని ప్రాసెస్ మూవ్ అయింది ఐ థింక్ ప్రైస్ అప్రూవల్ కూడా అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే లేబుల్ అప్పులు మార్కెట్లోకి రావటం సీ ఏ చూడలే నేను కొంచెం అది సరైన కాదనేటువంటి దాన్ని నాకు దేనికి నేను ఆలోచన చేస్తే దాన్ని నేను డ్రాప్ చేశాను అది మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ కిందకి వస్తుంది నేను అది నేను ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా దాన్ని ఇంకా వెళ్ళలేదండి ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాతే ఇది కరెక్ట్ కాదనే దాని మీద ఆలోచన చేసి ఉంటే కనుక అది చేసి డెఫినెట్గా వస్తాయండి అది సరైన కాదన్న ఉద్దేశంతో నేను డ్రాప్ చేసుకున్నాను స్టిల్ ఈ రోజుకి ఆ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో రాలేదండి ఎందుకంటే మీరు ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ అయ్యి ఉండకపోతే వాళ్ళు మీకు ఆ డేలర్షిప్ ఇస్తామని రారు ఎందుకంటే విపరీతం డిమాండ్ ఉంటుంది మనకు తెలిసి డిఫరెంట్ తెలిసి నాకు తెలుసు అది ఇవాళ లెక్కరకు రిలేటెడ్గా ఏ బ్రాండ్ అయినా డేలర్షిప్ అయినా సరే మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంటుంది కాదంట లేదండి కరెక్ట్ అయినా మా వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ వాడు మీ వాడు పేరు తీసేసుకోండి అంతేకాని మమ్మల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతాం మమ్మల్ని ఎందుకు డ్రాప్ అవ్వమంటాం అని చెప్పేసి పాయింట్ అవుట్ చేసినా కూడా మిగతా పార్ట్నర్స్ మీకు ఏదైనా కావాలంటే ఇంకో బిజినెస్ అయినా ప్లాన్ చేసుకోండి నా వంతు నా సహాయం చేస్తాను కానీ సో ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అనే దాని మీద నేను డ్రాప్ అయ్యాను నేను ఈ రోజు కూడా ఆ బ్రాండ్ ఆ ప్రొడక్ట్ కూడా మార్కెట్లో రాలేదండి నేను వాలంటరీగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నేను డెఫినెట్గా బిహైండ్ ది స్క్రీన్ ఉండి నేను సపోర్ట్ ఇచ్చేయాలంటే ఎప్పుడో వచ్చేసింది మార్కెట్లోకి ఆ ప్రొడక్ట్ సో నాకు డ్రాప్ అయ్యాను అది కాకపోతే అనుకోకుండా కొంచెం పొలిటికలైజ్ అయింది ఇప్పుడు మీరు ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ గా దేని ఫాలో అవుతారు మద్యపాన అన్న మద్యపాన నిషేధ అన్న వాస్తవం మాట్లాడుకుంటే మద్యపాన నిషేధం ఇటు మన రాష్ట్రం సాధ్యపడదు కాదు కాదు మీ వ్యక్తిగతంగా మీరు ఊళ్ళో అందరికీ తాగిస్తూ ఉంటారు కదా అందుకని నేను అంది తాగడు తాగడు తాగండి అంటూ ఉంటారు కదా పర్సనల్ ఇదండి దాన్ని జోకింగ్ ఓకే సో మీకు అంటే ఈ ఒక ఎంత ఒక త్రీ టర్మ్స్ గెలిచారు కదా మీరు అంతకుముందు టూ టర్మ్స్ ఓడిపోయారు మొత్తం మీద ఒక ఈ ఒక మూడు ఐదు పదిహేను పాతికేళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాయి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా పర్లేదండి ఎందుకంటే నేను వేగ్గా గాలి వాటకి వచ్చి సీట్లో కూర్చున్న వ్యక్తిని కాదండి నేను పట్టుదలతో రాజకీయాల్లో స్టాండ్ అవ్వాలనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో అనేక స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసి వచ్చిన వ్యక్తి నేను సో ఆ సీట్లో ఆ స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసి రావటం వల్ల దాంట్లో ఉన్న
ఫస్ట్ టైం అసం పూర్తిగా కంటెస్ట్ చేసాను ఇష్టంగా వచ్చారు నిజం అసం ఇష్టం లేనటువంటిది ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయానో ఇంత ముందు చెప్పినట్టు కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల డెఫినెట్ గా ముందు వచ్చింది వచ్చారు వచ్చాను సో ఆ పట్టుదల ఆ స్టైల్ ఇక్కడ దాకా నన్ను తీసుకొచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకేమిటనేటువంటిది అట్ల కాదు ఎవరైనా సరే ఇగో ఇది సాధించాలి మన నా లైఫ్ అచీవ్మెంట్ లాగా ఒక యాంబిషన్ ఉంటుంది మీ యాంబిషన్ ఏంటండి నా యాంబిషన్ నేను ఎమ్మెల్యే అవ్వాలనేది ఆ రోజు మొదటి అనుకుందండి అయిపోయింది అందుకు పర్టికులర్ ఈ వేకర్ సెక్షన్ ఇలా మరి ముఖ్యంగా మా కమ్యూనిటీ దాని నుంచి ఇవాళ ఇంతకాలం ఇన్నిసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యి ఇంతకాలం మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రాష్ట్ర చరిత్ర లేదు లేదు ఫస్ట్ టైం నేను నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను సో ఇక్కడ వరకు నేను ఈ స్టేజ్కి రావడం అనేటువంటిదే చాలా గొప్ప విషయం అనేక మంది పెద్దల యొక్క సపోర్ట్ తోటి పార్టీ సహకారంతో నాయకులు కేడర్ యొక్క సహకారంతో ఇక్కడికి వచ్చాను అనేటువంటి జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే మాత్రం స్థితి ఈ రోజు నాకు ఉందండి నేను ఇదే లెవెల్లో నేను కంటిన్యూ అవ్వాలి అనేటువంటిది నా కాన్సెప్ట్ ఓకే మంత్రిగా కొనసాగాలని కొనసాగాలనేటువంటి రాజకీయాల్లో ఉన్నంత వరకు అంటే నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నంత వరకు అదే మీరు రాజకీయాల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ఈ రేంజ్ లోనే ఉండాలనేటువంటిది నా కాది ప్రమోషన్ వద్దు అధిష్టాన వర్గం నేను మంత్రిగా మన ఎమ్మెల్యే గెలిచినా కూడా నేను మంత్రిగా ఉంటాం లేదు అని తెలియదు అధిష్టాన వర్గం కానివ్వండి పెద్దల యొక్క సహకారాలు కావాలి సో వాళ్ళందరి యొక్క సపోర్ట్ తోటి ఇక్కడ దాకా దావాలనేది నా ఆలోచన ఇక్కడ దాకా వచ్చాను కూడా నేను సో ఇప్పుడు ఇంకొక కష్టాలు మీకు ఇంకో రెండు నెలలు ఉన్నాయి కనుక సో ఆ రెండు నెలలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రశాంత జీవితం గడపాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్